నేను లెక్చరర్గా జాయిన్ అయినప్పుడు అది కాలేజ్గా ఉండేది ఆ టైంలో ఉన్న డిస్ప్లేను ఉన్న పద్ధతి ఒక విధంగా స్వామి యొక్క సందేశాన్ని అనుభూతి అందించేటట్టు ఉన్నప్పటికీ ఎప్పుడైతే నైన్టీన్ ఎయిటీ వన్లో అది సత్యసాయి ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ హయ్యర్ లెర్నింగ్ డీమ్డ్ యూనివర్సిటీ యూనివర్సిటీగా మారిందో అప్పుడు అనేక విధాలైనటువంటి మార్పులు ఏర్పడినవి విద్యా విధానంలోనూ ఇంకా ఇతర రకాలుగాను కూడాను అంతకుముందు మాకు డే స్టూడెంట్స్ తర్వాత హాస్టల్ స్టూడెంట్స్ ఇద్దరు ఉండేవారు ఎప్పుడైతే ఇన్స్టిట్యూట్ ఏర్పడిందో మొత్తం అందరూ కూడా హాస్టల్లో ఎవరు ఉంటారో వాళ్ళే మనకి కాలేజీలో కూడా స్టూడెంట్స్గా ఉండడం జరిగింది అంతేకాకుండా స్వామి ఆల్రౌండ్ పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్కి ఎంఫసిస్ ఇవ్వడంతో ఒక్క చదువే కాకుండా మిగిలిన విధంగా కూడా ఆ వ్యక్తిత్వాన్ని ఎలా ఇంప్రూవ్ చేయాలి ఎలా దాన్ని అభివృద్ధి చేసి పూర్ణ రూప వికాసాన్ని అందించాలి అనే విషయం కూడా చాలా శ్రద్ధ తీసుకుని ఇంటిగ్రల్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది మనకి సత్యసాయి సంస్థలో ప్రారంభం కావడంతో అందరు స్టూడెంట్స్ హాస్టల్లో ఉండాల్సిందే కారణం వాళ్ళని వాళ్ళ యొక్క ఫిజికల్ డెవలప్మెంట్కి యోగాసనాస్ గేమ్స్ కంపల్సరీగా వాటిలో గ్రేడింగ్ ఉంటుంది వాళ్ళు ప్రతి స్టూడెంట్ దీంట్లో పార్టిసిపేట్ చేయాలి వాళ్ళు ఆ తర్వాత ఎర్లీ మార్నింగ్ సుప్రభాతం ఓంకారం ఆ ప్రార్థన వీటిలో కూడా వాళ్ళ యొక్క స్పిరిచువల్ డెవలప్మెంట్కి అనుకూలంగా అదేవిధంగా కాలేజీలో ఉండేటువంటి మార్నింగ్ యూని యూనివర్సల్ ప్రేయరు ఆ మార్నింగ్ మీటింగ్లోను సైకిక్ డెవలప్మెంటు అంతేకాకుండా వాళ్ళని అన్ని విధాలుగా సేవలోను ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ కూడా కొన్ని మినిమం సిక్స్ అవర్స్ అయినా కూడా పర్ వీక్ వాళ్ళు సేవ రూపంలో కాంట్రిబ్యూట్ చేయడానికి వేరు వేరు బాధ్యతలు అది మినిమం ఉన్న వాళ్ళు ఇంకా ఎక్కువ సేవ చేసేవారు అంటే హాస్టల్లో కానీ కాలేజీలో ఉండే బాధ్యతలన్నీ పిల్లలే ఒక చిన్న 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 ఆ రూపాల్లో అనగా ఇప్పుడు కాలేజ్ ఆడిటోరియంలో ఆడు విషయాల ఎక్విప్మెంట్ ఉంటుంది దాని మెయింటెనెన్స్ దగ్గర ఆ టీచర్తో పాటు అదేవిధంగా హాస్టల్లో వేరే వేరే ఈవెన్ వాటర్ ఇన్ఛార్జ్గా ఉండేవారు ఇంకా వేరే సిక్ పిల్లలు ఉంటే కనుక వాళ్ళకి సిక్ డైట్ ఇన్ఛార్జెస్ ఉండేవారు డిస్పెన్సరీ ఉంటే డిస్పెన్సరీ ఇన్ఛార్జెస్ ఉండేవారు ఈ విధంగా మొత్తం ఏ ఏ బాధ్యత ఎక్కడెక్కడ ఉందో హాస్టల్లోను కాలేజ్లోనూ అవన్నీ వాళ్ళ పిల్లల మీద డివైడ్ చేసి ఇంకా ఎక్కువగా అలాంటివి రెగ్యులర్ లేకపోతే కనుక వాళ్ళు సేవా కార్యక్రమంలో వన్స్ ఇన్ ఏ వీక్ క్లీనింగు తర్వాత గార్డెను ఇట్లాంటివన్నీ ఏదో విధంగా మొత్తం అందరినీ కూడా దాంట్లో సేవలో పాల్గొనేటట్టుగా ఉండేది అంచేత పిల్లలకి ఒక పక్కన అకాడమిక్ ఎక్సలెన్స్ ఎడ్యుకేషన్లో కూడా బెస్ట్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ స్వామి ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు అది ఎగ్జామినేషన్ సిస్టంలో కూడా ఎక్కడా తక్కువ చేయలేదు ఆర్డినరీ మార్కింగ్ సిస్టమే కాకుండా గ్రేడింగ్ సిస్టమ్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు అది ఈవెన్ ఎగ్జామినేషన్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఏ విధంగా ఉండాలి అనే దానికి మాకు స్పెషల్ వర్క్షాప్స్ స్పెషల్ కోర్సెస్ ఇన్ ఇవాల్యుయేషన్ అండ్ ఎగ్జామినేషన్స్ టీచర్స్ అందరినీ ట్రైన్ చేసి యూజీసీ నుంచి ఎక్స్పర్ట్స్ని పిలిచి మాకు వర్క్షాప్స్ పెట్టి అవంతా కూడా మాకు నేర్పించి ప్రతి ఒక్కరిని అన్ని విధాలా ట్రైన్ చేశారు ఒక పక్కన అకాడమిక్ ఒక పక్కన స్పిరిచువల్ ఈ విధంగా ఒకవైపు ఉంటే పిల్లలలో ఉండే కొన్ని అవేర్నెస్ అనేది కూడా అప్పుడే అవేర్నెస్ కోర్సెస్ అనేది కూడా ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు అవేర్నెస్ కోర్సెస్ అని అంటే మన యూజువల్ కోర్సెస్కి బదులు అది నిజంగా అవేర్నెస్ కోర్సెస్ కోర్స్ విచ్ ఇస్ వాళ్ళకి లైఫ్కే ఉపయోగపడే కోర్సు ఇది వాళ్ళు చదివి ఆ సబ్జెక్ట్ మర్చిపోవచ్చు కానీ అవేర్నెస్ కోర్సులో చెప్పేది మాత్రం వాళ్ళు జీవితాంతం గుర్తుంచుకుని ఆ ఆచరించేటువంటి కోర్సెస్ అవి అంతవరకు నేను కాలేజీలో పనిచేసేటప్పుడు నాకు బిఎస్సీ టీచింగే ఉండేది కనుక 
చాలా తక్కువ నాకు డిగ్రీ బుక్స్ రిఫరెన్స్కి వెళ్ళ లైబ్రరీకి వెళ్ళే అవసరం ఉండేది ఎక్కువగా స్పిరిచువల్ బుక్స్ తీసుకునేదాని ఆ ర్యాక్స్ దగ్గర అవన్నీ ముఖ్యమైనవి జీవిత చరిత్రలు ఆ ఉన్నత సీన్స్ గురించి అంతా అట్లాంటివన్నీ చదవడం శ్రీరామకృష్ణ పరమహంస గోస్పల్ ఆఫ్ శ్రీరామకృష్ణ ఇవన్నీ చదివేదాన్ని ముఖ్యంగా ఆ గోస్పల్ ఆఫ్ శ్రీరామకృష్ణ చాలా పెద్ద లావ్ పుస్తకం అవడంతో అది వాళ్ళు మీ సబ్జెక్ట్ బుక్ కాదని పది రోజులకనే ఇచ్చేవారు నాకు మరీ మరీ రిటర్న్ చేయడం కష్టమయ్యేది అడిగితే వాళ్ళు ఒప్పుకునేవారు కాదు ఎప్పుడైతే ఇన్స్టిట్యూట్ స్టార్ట్ అయిందో వెంటనే ఈ అవేర్నెస్ కోర్సెస్లో ఒక కోర్సు యూనిటీ ఆఫ్ రిలీజన్స్ అది చూస్తూనే నేను ఐ వాస్ ద ఫస్ట్ వన్ టు ఆఫర్ వెంటనే ముందుకు వచ్చాను ఈ కోర్సు నేను తీసుకుంటానికి ముందుకు రెడీ అని చెప్పి అలాగే ఇతర కోర్సెస్ కూడా సైన్స్ స్టూడెంట్స్కి ఆర్ట్స్ సబ్జెక్టులో ఆర్ట్స్ స్టూడెంట్స్ సైన్స్ సబ్జెక్టులో కోర్సెస్ తర్వాత అది కొంచెం గ్రాడ్యువల్గా మారింది తర్వాత భగవాన్ జీవిత చరిత్ర సందేశం సత్యసాయి వాహినులు ధర్మవాహినులు ఈ విధంగా త్రీ ఇయర్స్ కూడా అవేర్నెస్ కోర్సు డివైడ్ చేసి పిల్లలకి అందరికీ ఎప్పుడు ఏ కోర్సు వాళ్ళకి చెప్పాలి అని ఉండేది ఎప్పుడైతే నాకు యూనిటీ ఆఫ్ రిలీజన్స్ నా కోర్సుగా తీసుకున్నాను నాకు ఆనందం ఏంటంటే లైబ్రరీకి వెళ్తే ఏదైనా రిలీజన్ బుక్ తీసుకుంటే మేడం ఇది మీ సబ్జెక్ట్ కాదు అని చెప్పడానికి లేదు ఐ ఫెల్ట్ ఇన్స్టిట్యూట్ రిలీజన్ నా సబ్జెక్ట్ చేసేసింది అని అది నాకు చాలా ఆనందమైంది స్వామి తీసుకొచ్చిన మార్పు అనేక రకాలుగా పిల్లల్ని ఎలా ఉన్నత స్థితికి తెచ్చింది అంటే నేను మాటల్లో వర్ణించలేను ఎందుకంటే స్వామి సంస్థలో దెర్ ఇస్ నో ఎగ్జామినేషన్ ఫీ దెర్ ఇస్ నో ట్యూషన్ ఫీ దెర్ ఇస్ నో లైబ్రరీ ఫీ దెర్ ఇస్ నో గేమ్స్ ఫీ ఏ ఫీజు ఏ టైప్ ఆఫ్ ఫీజు స్వామి ఒక్క పైసా పిల్లల నుంచి తీసుకోలేదు వాళ్ళు హాస్టల్లో ఉండటానికి ఆ యొక్క ఆ ఛార్జెసే తప్ప కాలేజ్ వైపు నుంచి సంస్థ వైపు నుంచి ఏదీ లేదు అందరికీ ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ ఆ ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వడంతో ఆ పిల్లల్లోనే తెలియకుండానే అంటే కొద్దిమంది చాలామంది నాన్ డివోటీ స్టూడెంట్స్ కూడా మాకు వచ్చేవాళ్ళు అందరూ డివోటీ బ్యాక్గ్రౌండ్ తోటి వచ్చిన పిల్లలు కాదు కానీ వాళ్ళకి ఈ అట్మాస్ఫియర్లోకి వచ్చేసరికి వాళ్ళలో సహజంగా ఆ మార్పు వచ్చేది అందులో మేము స్వామి సన్నిధికి కనీసం ఒక నెల రెండు నెలలకైనా తీసుకెళ్ళడం ముఖ్యమైన పండగలకైనా స్వామి సన్నిధి తీసుకెళ్ళడం స్వామి యొక్క అనుగ్రహం పొందడం కొన్నిసార్లు స్వామి ఇన్స్టిట్యూషన్కి రావడం ఇట్లాంటివన్నీ ఈ యొక్క అనుభవాలతో పిల్లల్లో చాలా చాలా మార్పు వచ్చి వాళ్ళు ముఖ్యంగా పిల్లలందరూ వెళ్ళిపోయేటప్పుడు స్వామి వాళ్ళు చెప్ స్వామికి వాళ్ళు చెప్పే కృతజ్ఞత ఏ విధంగా అవుట్ గోయింగ్ స్టూడెంట్స్ భగవాన్కి ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలి అని వాళ్ళు పాటల రూపంలో వాళ్ళంతటి వాళ్ళే కంపోజ్ చేసుకుని ఏది ఆయనకి అర్పించుకోవాలి ఏ విధంగా అర్పించుకోవాలి అనే ఆవేదన ఒక పక్క ఆ వాళ్ళ అనుభవాలు వాళ్ళకే చెప్పాలి ఆ విషయంలో స్వామి ఇచ్చే సందేశం ఈవెన్ తల్లి తండ్రి కూడా చెప్పినటువంటి విధంగా స్వామి చెప్పేవారు పిల్లలకి వాళ్ళు ఎలా ఉండాలి వాళ్ళు వెళితే ఏ విధంగా స్వామి సంస్థకి మంచి పేరు తీసుకురావాలి అనేది కూడా పిల్లలకి మదర్ ఇన్ లా మదర్ ఇన్ లా అంటే మదర్ ఇన్ లా కాదు మదర్ ఇన్ లవ్ అని చెప్పేవారు అదే ఫాదర్ ఇన్ లా కూడా ఫాదర్ ఇన్ లవ్ అది సిస్టర్ ఇన్ లా కూడా సిస్టర్ ఇన్ లవ్ ఈ విధంగా ఆ కుటుంబాన్ని నీ కుటుంబంగానే చూసుకుని ఏ విధంగా వాళ్ళతో ఉండాలి అని చెప్పేసి కొద్ద ఒక్కొక్కసారి మేము వినేవాళ్ళం మీరు నాకు కృతజ్ఞత ఏం చూ ఏ విధంగా చూపిస్తారు అంటే మీరు వెళ్ళిన ఫ్యామిలీలో వాళ్ళు ఈ అమ్మాయి మాకు వచ్చినందుకు మాకు ఎంతో ఆనందంగా ఉంది సత్యసాయి సంస్థ నుంచి ఈ పాప వచ్చింది అని చెప్తే అదే నాకు ఆనందం మీరు నాకు ఇంకేమీ ఇవ్వక్కర్లేదు అని వాళ్ళకి చెప్పడంతో వాళ్ళు ఎలా మెల ఎలా మెలగాలి అక్కడ ఏ విధంగా ఉండాలి ఆ యొక్క కుటుంబంలో అలాంటి చిన్న చిన్న విషయాలు కూడా వాళ్ళకి చెప్తూ ఉండేవారు అసలు మేము అది వింటూ ఉంటే మాకే ఆశ్చర్యం వేసింది ఈ కాలంలో తల్లిదండ్రులు కూడా అంత వివరంగా ఆ విధంగా చెప్పరు ప్రతి చిన్న విషయంలో స్వామి చాలా పర్టికులరు కట్టు బొట్టు ఏ విధంగా ఉండాలి ఏ విధంగా ఒక ఆ యొక్క గౌరవం అనేది మనం నిలుపుకోవాలి అనేది 
డ్రెస్ కోడు అంతేకాకుండా స్వామి పది మందిలో ఉన్నప్పుడు మేము ఎలా ఉండాలి చాలా ఉదాహరణలతో మాకు చెప్పేవారు మీరు పది మందిలో నవ్వేటప్పుడు ఏ విధంగా అనుకుంటారు పది మంది నన్ను చూసి నవ్విందని అనుకుంటారు ఎంత జాగ్రత్తగా ఉండాలి దానికి ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పి ముఖ్యంగా లక్ష్మణుడు సీతారామ పట్టాభిషేకం జరుగుతూ ఉంటే పెద్దగా నవ్వాడట నవ్వితే అక్కడ విభిషణుడు చూసి నన్ను చూసి నవ్వుతున్నాడేమో నేను నా అన్న చనిపోయినా కూడా నేను అంత సెలబ్రేషన్లో ఈ విధంగా వచ్చి కూర్చున్నాను అని ఆయన బాధపడ్డాడట సీతాదేవి నేను ఆమె బాధపడిందట నేను ఒక సంవత్సరం లంకలో ఉండి ఇప్పుడు ఈ విధంగా ఏ రాముని పక్కలో కూర్చున్నానని ఈ విధంగా ప్రతి ఒక్కళ్ళు నన్నేమో అనుకుంటే అప్పుడు రాముడు చూసి లక్ష్మిని ఎందుకు నవ్వావు అని అడిగాడట అంటే శ్రీరామ నేను పద్నాలుగు సంవత్సరాలు నీకు సేవ చేస్తూ కంటికి కొంచెం కూడా నిద్రే రాలేదు ఇంత పెద్ద ఫంక్షన్ జరుగుతూ ఉంది ఇంత ఘనమైనటువంటి సెలబ్రేషన్ జరుగుతూ ఉంటే నాకు నిద్ర వస్తూ ఉంది ఇది చూసి నన్ను నవ్వాను అని చెప్పాడట అప్పుడు స్వామి మాకు ఏం చెప్పారంటే ఒక మగన్ అంటే ఒక మ్యాన్నే ఈ విధంగా నవ్వినప్పుడు ఇంతమంది ఇలా అపార్థాలు చేసుకున్నారు ఒక స్త్రీ నవ్వితే ఇంకెన్ని అపార్థాలు చేసుకుంటారు మీరు ఎంత జాగ్రత్తగా ఉండాలి పది మందిలో ఏ విధంగా మెలగాలి నవ్వడం వల్ల ఎన్ని రకాలైనటువంటి ప్రమాదాలు సంభవిస్తాయి అని ప్రతి చిన్నదానికి ఎలా మెలగాలి అనేది కూడా సూచించేవారు అటు స్వామి దగ్గర నుంచి వచ్చే సందేశాలు ఇటు కాలేజీలో ఉండేటువంటి ట్రైనింగ్ అన్ని రకాలుగాను పిల్లల్ని ఉత్తమోత్తమంగా తీర్చిదిద్దడం జరిగింది అని నేను భావిస్తున్నాను నా అనుభవంలో నేను చూసినటువంటి చిన్న సంఘటన ఇక్కడ వివరించవచ్చు అనుకుంటున్నాను ఆ టైంలో నేను ఇన్స్టిట్యూట్లో జాయిన్ ఇన్స్టిట్యూషన్లో అప్పుడు కాలేజీగా ఉన్నప్పుడు జాయిన్ అయినప్పుడు చాలా తక్కువ మంది డివోటీ టీచర్స్ ఉండేవారు అంతేకాకుండా స్టూడెంట్ టీచర్స్ ఎవ్వరూ ఉండేవారు కాదు కనుక కొన్ని ఎక్కువ బాధ్యతలు నేను తీసుకోవాల్సి వచ్చి ఉండేది స్వామి కాలేజ్కి వచ్చినప్పుడు స్వామి రూమ్ ఫస్ట్ ఫ్లోర్కి సెకండ్ ఫ్లోర్కి మధ్యలో స్వామి రూమ్ ఉంది అనంతపూర్ కాలేజ్లోనూ అక్కడ ఒక బాత్రూమ్ స్వామి బెడ్రూమ్ ఒక యాంటీ రూమ్ ఉంటుంది దాని క్లీనింగు దాని మెయింటెనెన్స్ అంతా చూసుకునే బాధ్యత నా పైన ఉండేది ఆ స్వామి వస్తున్నారు అని తెలిసింది కానీ స్వామి బాత్రూమ్ విండో పెయిన్ పగిలింది కనుక అది రిపేర్ చేయాలని నేను వెళ్ళి ఆఫీస్లో చెప్పాను వర్కర్ని పంపించి ఆ విండో పెయిన్ రిప్లేస్ చేయమని నాకు ప్రాక్టికల్ క్లాస్ ఉంటే క్లాస్కి వెళ్ళిపోయాను వాడు వచ్చినప్పుడు ఓపెన్ చేసి వాడి చేత రిప్లేస్ చేయించాను కానీ వాడు ఎట్లాంటి ఉత్తమోత్తమైనటువంటి ఆ పవిత్ర ప్రదేశానికి వెళ్ళాననే భావన లేకుండా కొంచెం ఒక గ్రంపి ఫేస్ తోటి షాబీ వర్క్ చేస్తే అతను చూసేసరికి నాకు ఇంకా ఆ లప్పం కూడా గ్లాస్ లప్పము అతికించింది సరిగా అతికించలేదు అక్కడ మధ్య మధ్యలో పూసేశాడు అతని చేత నాకు ఇంకా చేయాలనిపించలేదు ఆ లప్పం వెంటనే క్లీన్ చేయకపోతే అది అలాగే ఉండిపోతుంది అందుకని అతన్ని పంపించేసి ఎవరైనా మంచి స్టూడెంట్ ఉంటే కనుక వాళ్ళకి బాధ్యత ఇస్తానని చూసేసరికి నేపాల్ నుంచి ఒక వచ్చిన ఒక అమ్మాయి నాకు డిస్పెన్సరీలో పనిచేసేది నాతో పాటు ఆ అమ్మాయి నాకు ఖాళీగా కూర్చోవడం కనిపించి అంజలా ఇక్కడ రామ్మ నువ్వు ఎవరినన్నా హెల్ప్ తీసుకుని ఈ పని చేయి జాగ్రత్తగా చేయాలని లోపలికి తీసుకెళ్ళి నేను చూపించాను ఎట్లా ఎక్కడెక్కడ క్లీన్ చేయాలి అంతా చూపించి ఇది స్వామి రూమ్ జాగ్రత్తగా ఉండండి ఇటు అటు ఓపెన్ చేయడం ఇది ఎంత ఏం చేయకూడదు మీరు భగవన్ నామంతో జాగ్రత్తగా చేయాలి అని చెప్పి నేను మరి క్లాస్కి వెళ్ళిపోయాను వెళ్ళిపోయి ఒక క్లాస్ పూర్తి అవుతూ ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ తిరిగి ఏం చేస్తున్నారో చూద్దామని వెళ్ళాను వెళ్ళేసరికి ఇద్దరు పిల్లలు ఆ గ్లాస్ పేనుకు నమస్కారం చేస్తున్నారు చూసి నాకు చాలా ఆశ్చర్యం వేసింది ఏంటి స్వామికి కూడా కాదు వీళ్ళు విండోకి నమస్కారం చేస్తున్నారు ఏంటి అని అయిపోయిందా అని అంటే అయిపోయింది అయిపోయింది అని కంగారు పడుతున్నారు నాకేం అర్థం కాలేదు సరే అన్నీ లోపలి ఇలా పెట్టేసి రండి అని చెప్పేసి వాళ్ళని పెట్టమని మళ్ళీ నేను లాక్ చేసి వెళ్ళిపోయాం రాత్రి నా దగ్గరగా ఆ పిల్ల ఆ పాప వచ్చింది వచ్చి మేడం మీరు ఏమనకపోతే నేను ఒకటి చెప్పాలని ఉంది అని చెప్పమ్మా తప్పకుండా చెప్పు అని నేను అడిగాను అడిగితే 
పాప ఉంటుంది మేడం నేను అది క్లీన్ చేస్తూ ఉంటే అది ఇంకా బాగా క్లీన్ చేయాలని ఆ చాలా సన్నగా గ్లాసు లప్పం ఉంచేసరికి మొత్తం గ్లాస్ అంతా కింద పడిపోయింది అది ఫార్టీ ఫైవ్ ఫీట్ హైట్ నేల నుంచి నేను అప్పుడు వెంటనే ఆ పక్కన ఉన్న పిల్ల దీది మేడం క్యాబ్ పోలేగా చాలా కంగారు పడి మేడం ఏమంటారు అంటూ భయపడుతూ ఉంటే ఈ పాప ఆ అమ్మాయిని ఆపేసి సైరాం అని చెప్పేసి చాలా హృదయ భా డీప్ భావంతో స్వామిని ఆ విండో పెయిన్ రక్షించమని ప్రార్థించింది కిందకు చూసి అక్కడ ఏమైనా ఉందా అని అడిగితే అక్కడే ఎదురుగుండా ఒక పోస్ట్ బాక్స్ ఉండేది ఆ పోస్ట్ బాక్స్కి గోడకి మధ్యలో ఈ గ్లాస్ నిలబడి ఉంది అని చెప్పారు వాళ్ళు వెంటనే కిందకు వెళ్ళి వాళ్ళు అది శుభ్రం చేసి మళ్ళీ ఆ గ్లాస్ లెప్పం అంతా తీసి మళ్ళీ ఫిక్స్ చేసి వాళ్ళు నమస్కారం చేస్తూ ఉంటే నేను వెళ్ళాను అంటే ఇక్కడ మనకి నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే గ్లాస్ పెయిన్ అసలు చాలా చిన్న వస్తువు అది మనకి అంత పెద్ద అవసరం కాదు అయినా కానీ మనం ప్రార్థించినప్పుడు చిన్నదై ఉండొచ్చు పెద్ద ప్రమాదం అయి ఉండొచ్చు హృదయం నుంచి ఎప్పుడైతే ఆ ప్రార్థన ఆవిర్భవిస్తుందో స్వామి మనకి అనుగ్రహిస్తారు మనం ఏం అడిగితే అది అందిస్తారు అక్కడ ఆ పాప అనుభవం ఆ విధంగా ఆ పాప భావంలో నాకు ఇంకా ఇలాంటి సేవలు కావాలి మళ్ళీ మేడం నాకేమైంది ఇలాంటి సేవ ఎవరు నేను ఇలా తప్పు చేస్తే అని ఆ పాప ఆవేదనతో దానికోసం ప్రార్థించింది ఇలాంటి అనుభవాలు అప్పుడప్పుడు అందరూ అనుభూతిని అందుకుంటూనే ఉన్నారు త్రై బృందావన్ బంగ్లా వచ్చినప్పుడు పాత బృందావన్ బిల్డింగ్ అంతా పూర్తి కొట్టివేయబడింది అక్కడ ఉన్న సామాన్ అంతా స్వామి లోపల ఉండేటువంటి బంగ్లాస్లో వేరు వేరు చోట్ల స్వామి అంతా వాటిని పెట్టించారు ఒకరోజు ఒక పక్క బిల్డింగ్లో ఉన్న సామాన్ అంతా స్వామి చీయించి అందరికీ ఇచ్చేస్తూ ఉన్నారు ఆ పెద్ద బాక్స్ బాక్స్ నిండా స్వామి చెప్పలసు మేము లోపల ఉండేవాళ్ళం ఇన్మేట్స్ అంటారు వాళ్ళు లోపల ఉండేవాళ్ళం అవుతుంటే అక్కడ వచ్చినప్పుడు ఎవరికి ఏం కావాలో తీసుకోమన్నారు నాకు స్వామిని కొడైలో ఫర్ చెప్పల్స్ వేసుకుంటూ చూశాను అది నాకు చాలా ఇష్టంగా ఉండింది అందుకని నా దృష్టి ఆ ఫర్ చెప్పల్స్ మీద పోయింది కానీ స్వామి ముఖం చూస్తే అదేదో ఇష్టం లేదు అనిపించింది ఇంకా అప్పుడు వెంటనే ఇంకొక చెప్పలు చూశాను అది స్వామి వేసుకుంటే ఎలా వంగుతుందో ఆ లెదరు అలా వంగి ఉంది ఓహో ఇది స్వామి ఉపయోగించిన చెప్పలు అనుకుని నేను ఇది కావాలని తీసుకున్నాను ఆ తర్వాత అది తీసుకొచ్చి నా పూజలో పెట్టుకున్నాను స్వామి అనంతపురం రావడం జరిగింది అనంతపురం వచ్చినప్పుడు అప్పుడు కొత్త కాలేజ్ బిల్డింగ్ కట్టాలని ప్రపోజలు దానికి ఎక్కడ స్థలం ఉంది ఏది ప్లేసు అని అన్నీ చూడాల్సి ఉంది ముందు ఇంజనీర్స్ వచ్చి అంతా వాళ్ళ సూపర్విజన్ అంతా జరిగిపోయింది ఇంకా ఫైనల్గా స్వామి వచ్చి నిర్ణయించాలి అది స్వామి వచ్చినప్పుడు ఇవన్నీ నడవాలి అని చెప్పేసి వాళ్ళు ఒక కొత్త చెప్పులు కొని పెట్టారు కాలేజ్లో అప్పుడు నేను చెప్పాను స్వామి నాకు ఇచ్చిన చెప్పల్స్ ఉన్నాయి అంటే ప్లీజ్ తీసుకురండి స్వామి ఇది వాడకపోతే అదన్నా వాడతారు ఇవి కొత్తవి కదా అన్నారు అంటే నేను రెండు అక్కడ పెట్టారు స్వామేము ఈ పాత చెప్పులు వేసుకుని మొత్తం అంతా తిరిగేశారు ఆ చివరి వరకు కాలేజ్లో ఆ బిల్డింగు అవన్నీ చూసి నడిచి అంతా వచ్చి చెప్పి ఎంత నిర్ణయించుకొని తిరిగి వచ్చేసారు అక్కడి నుంచి మళ్ళీ హాస్టల్కి కూడా రావడం జరిగింది భోజనానికి భోజనానికి లోపలికి వచ్చేటప్పుడు స్వామి చెప్పలు వదిలేసి లోపలికి వచ్చారు భోజనం అయిన తర్వాత స్వామి వెళ్ళిపోయేటప్పుడు వీళ్ళు పరిగెట్టుకుంటే అయ్యో స్వామి చెప్పులు చెప్పలు అనుకుంటూ హాస్టల్ నుంచి కిందకు దిగుతూనే స్వామికి చెప్పులు ఇచ్చారు స్వామి చెప్పులు వేసుకొని కార్ ఎక్కేశారు నే నాకు ఇచ్చిన స్వామి చెప్పల్స్ స్వామి మళ్ళీ తిరిగి తీసుకెళ్ళిపోయారు నాకు అయ్యో అనుకున్నాను సరే స్వామి ఎలా అనుగ్రహిస్తే అలా అనుకున్నాను ఆ స్పోర్ట్స్ మీట్లో మేము స్పోర్ట్స్ ఐటమ్స్తో పాటు కొన్ని ఫ్లోట్స్ చేసాం అది ఒకటి రథం ఒక బోటు తర్వాత ఒక ఏరోప్లేన్ ఆ రథం అయితే పిల్లలే గుర్రాల కింద ఇద్దరు పిల్లలు ఒక గుర్రం ఫామ్ అవుతారు గుర్రం ఫేస్ తోటి ఆ రథం కూడా చాలా బ్యూటిఫుల్గా వచ్చింది బోటు కూడా దాంట్లో సీతారామ లక్ష్మణులు ఆ బోట్లో ఎలా వెళుతున్నారు అనేది చూపిస్తూ ఆ ఫ్లోట్ చేసాం అవి చాలా బాగా వచ్చేసరికి స్పోర్ట్స్ మార్నింగ్ ఫంక్షన్ అయిపోయిన తర్వాత మధ్యాహ్నం అన్నీ అవి పెట్టి స్వామి ప్రార్థించాం స్వామి వచ్చి ఒకసారి స్పెషల్ బ్లెస్సింగ్స్ ఇవ్వాలని 
వచ్చేసి స్వామి రథం ఎక్కడానికి మేము ప్రాపర్ స్టెప్స్ చేయలేదు కనుక ఏవో పెట్టిలు పెట్టి అంత వేసి స్వామి ఎక్కేటట్టుగా పెట్టాం పాపం స్వామి రథం ఎక్కారు ఎక్కి తర్వాత కిందకి దిగి ఆ బోట్ చూసి ఇది కూడా ఎక్కాలా అన్నారు స్వామి అనంత కృప సాక్షాత్ పరమాత్మ భగవంతుడు ఎంత చిన్నగా ఇది కూడా ఎక్కాలా ఏమని చెప్పాలి లేదు స్వామి అవసరం లేదని చెప్పాము ఆ తర్వాత ఇలా స్వామి అక్కడ నడ అంటే అదన్ ఆ ప్లేస్ అంతా నడవాలని మరి అక్కడ చెప్పలు పెడితే అవి వేసుకుని అంతా నడిచి ఇంకా చివరిలో వెళ్ళిపోతున్నట్టు గుర్తించుకున్నారు అప్పుడు తన చెప్పల్స్ తీసుకెళ్ళిపోయాను కదా అని పిలిచి తీసుకో అని నాకు ఆ చెప్పల్స్ వదిలేసి నాకు ఇచ్చారు అది ఒక అనుభూతి స్పోర్ట్స్ సమయంలో ఇంకా నేను శరణాగతి గురించి పూర్తిగా చెప్పలేదు అది కొంచెం వివరించాల్సిన అవసరం ఉంది అనిపిస్తూ ఉంది ఆ టైంలో శరణాగతి గురించి మొట్టమొదటి స్టేజ్లో శరణాగతి ఏంటి అంటే మనకి అంతా భగవంతుని కర్పించడం మన సమస్యలు కూడా ఆయన కర్పించి ఆయనే కత్త ఆయనే చూసుకుంటారు అనే భావంతో మనం వరి వదిలేసేయడం అదే స్వామి చెప్తారు మనకి చిన్న ఉదాహరణలో మీకు హండ్రెడ్ రూపీస్కి కాయిన్స్ కాయిన్స్లో ఉంటాయి చాలా బరువుగా ఉంటాయి అదే హండ్రెడ్ రూపీ నోట్ అయితే లైట్గా ఉంటుంది కాయిన్స్ అన్నీ నాకు ఇచ్చేసి ఆ బరువు లైట్ వెయిట్ హండ్రెడ్ రూపీ నోట్ తీసుకోమంటారు ఆ విధంగా స్వామి బరువు బాధ్యత అంతా ఆయన పాదాల దగ్గర పెట్టి మనం వదిలేసి ఉంటే కనుక ఆయన ఎలా చూసుకుంటారు అంతేకాకుండా స్వామి చెప్తారు మనకి మీ కర్మ అనేది మీరు అనుభవిస్తున్నా కూడా అది తెలియకుండా స్వామి ఎలా అనుగ్రహిస్తారు అంటే ఆ మందు అవుట్డేటెడ్ అయిపోతే దాని ఎఫెక్ట్ ఉండదు అవైతే ఇంకా కర్మ మనకు అనుభవిస్తున్నా దేహం మీద మన మనసు బాధపడదు ఆ విధంగా ఏ విధంగా శరణాగతితో మనం ఎలా దాటించాలి అని కొన్ని రకాలుగా ఉంటే హయ్యెస్ట్ ఫామ్ ఆఫ్ శరణా శరణాగతి ఏమి అనేది కూడా మనకు స్వామి బోధించారు అన్ని లెవెల్స్లోనూ ఈ శరణాగతి తత్వం అనేది చాలా చాలా ముఖ్యమైనటువంటిది ఇది ఇక్కడ స్వామి చెప్పిన కథ ఏంటంటే జనక్ మహారాజు శాస్త్రంలో ఈ విధంగా రాసింది గుర్రం రికాబ్లో ఒక కాలు పెట్టి రెండో కాలు ఎత్తి రెండో రికాబ్లో పెట్టేసరికి నీకు మోక్షం పూర్ణ జ్ఞానం లభించగలదు ఇంత షార్ట్ టైంలో ఇంత తక్కువ కాలంలో జ్ఞానం అనేది నీకు ప్రాప్తిస్తుంది అని ఆయన వెంటనే జనకుడు అంటే అది ఆశ్చర్యం చూడాలి విన్నదేదో ఆయన పూర్తిగా అనుభవించాలి ఇలాంటి పట్టుదల కలిగినటువంటి మహారాజు అవడంతో అది తన అనుభూతిలో ఎవరిస్తారు అని చెప్పి ఆ ప్రశ్న ప్రతి ఒక్కరికి వేయడం దానికి ఆయన సరైన జవాబు రాకపోవడం చివరికి యాజ్ఞవల్కుడు ముందుకొచ్చి దీనికి నేను జవాబు ఇవ్వగలను దీనికి నేను చూపించగలను నువ్వు నేను చెప్పినట్టు చేయాలి అని ఆదేశించాడు జనకుడు సరే స్వామి మీరు ఏం చెప్తే అది చేస్తాను ఎందుకంటే ఎదురు చూస్తున్నాడు ఆ జ్ఞాన ప్రాప్తి కోసం అప్పుడు యాజ్ఞవల్కుడు జనకుడిని తీసుకెళ్ళాడు తను కూడా రమ్మని ఇది స్వామి చెప్పిన కథ నేను చెప్తున్నాను వేరే వేరే పుస్తకాల్లో భిన్న భిన్నంగా ఉండొచ్చు ఆ పట్టణంలో నాలుగు రోడ్ల మధ్య ఒక ఎత్తైన ప్రదేశంలో అందరూ చూసే ప్రదేశంలో అక్కడ జనకుడికి కూర్చోమని చెప్పి నీ ఇంద్రియాలు మనసు నాకు అర్పించు అని చెప్పాడు అనిపిస్తే ఆయన వెంటనే సరే అని చెప్పి ఆయన ఇంద్రియాలు మనసు అర్పించాడు ఇక్కడే కూర్చో అని చెప్పి వెళ్ళిపోయాడు ఆయన అంతే ఆయన జనకుడు అలాగే కూర్చొని ఉన్నాడు అది చూసి పుర ప్రజలంతా ఏంటి మహారాజు ఇక్కడ కూర్చున్నాడు అని వెళ్ళి కొన్ని ప్రార్థించడం ఏంటి మహారాజా ఇక్కడ కూర్చున్నారని అర్థించడం జరిగింది కదలిక లేదు మహారాజులోను కళ్ళు తెరవడు నోటు విప్పడు అలాగే కూర్చొని ఉన్నారు వెంటనే వెళ్ళి వాళ్ళు మిగిలిన వాళ్ళకి చెప్పడం మంత్రులు రావడం మంత్రులు వచ్చి అర్థించిన ఏ కదలిక లేదు ముఖ్యమంత్రి రావడం ముఖ్యమంత్రి వచ్చి అర్థించిన ప్రార్థించిన ఏ కదలిక లేదు ఇంకా మహారాణి పట్టపురాణే వచ్చారు ఏంటి జనక మహారాజు కదలటం లేదు ఇక్కడ నుంచి ఎందుకు ఇలా కూర్చున్నాడు ఏమి అందరికీ ఒక వ్యధ అయిపోయింది ఆవిడి ప్రార్థించిన స్వామి రండి మన అంతఃపురానికి ఎందుకు ఇక్కడ ఉన్నారు అని ఏ దేనికి జవాబు లేదు అలాగే కూర్చుని ఉన్నారు అప్పుడు వాళ్ళు ఆలోచించారు దీనికి ముందు ఏమైంది 
ఎందుకు ఇక్కడికి మహారాజు వచ్చాడు ఎవరు ఇక్కడికి తీసుకొచ్చారు అని విచారిస్తే వాళ్ళకి అర్థమైంది స్ఫురించింది యాజ్ఞ వాళ్ళు కూడా తీసుకొచ్చాడు అని మనకి జాబ్ అక్కడే వస్తుందని వాళ్ళు అనుకుని వెంటనే యాజ్ఞ వాళ్ళ కోడ్ దగ్గరికి వెళ్ళి మీరే దీనికి సరైనటువంటి సమస్య తెచ్చ ఈ సమస్య మాకు తెచ్చాలి అని అర్థిస్తే అప్పుడు యాజ్ఞ వాళ్ళు కూడా వెళ్ళి మహారాజాలే అంటే లేచాడు అప్పుడు అడిగాడు ఆయన ఎందుకు నువ్వు ఇప్పుడు వరకు వీళ్ళు ఎంత ప్రార్థించినా లేవలేదు అంటే స్వామి నా ఇంద్రియాలు మనసు మీకు అర్పించేశాను అలాంటప్పుడు నేను ఇంక ఎవరికి ఇవ్వగలను దేనికి దేని అర్పి దానికి ఉపయోగించడానికి నాకు హక్కు లేదు మీకు ఇచ్చేసిన తర్వాత అని చెప్పాడు అప్పుడు ఆయనకి జ్ఞానం ఉపదేశించారు అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే మనం పూర్తిగా పూర్ణ జ్ఞానం పొందాలంటే మనసు ఇంద్రియాలు ఏ ఒక్క కోరిక రిజర్వేషన్ లేకుండా పూర్ణార్పణ అనేది చేసినప్పుడు జ్ఞానం అనేది ఎలా లభిస్తుంది అనే విషయం ఇక్కడ అదే పూర్ణ శరణాగతి పూర్ణ శరణాగతి వచ్చినప్పుడే ఆ జ్ఞాన ప్రాప్తి అనేది ఎలా వస్తుంది అనేది ఆ శరణాగతి టాక్లో చివరి భాగంలో చెప్పిన స్టోరీ ఇక్కడ నేను ఆ రికాబు అనే పదం మర్చిపోయాను నేను అప్పుడు స్వామి నేను ఆ గుర్రంకి కాలు పెట్టి స్థానం అంటే స్వామి అందించారు రికాబు రికాబు అని ఆ విధంగా స్వామి రూపాల్లో అనుగ్రహం నేను వార్డెన్ అడిగాను నా నేను స్వామి వంట నేర్చుకున్నాను వంట చేస్తాను అంటే ఆవిడ వెంటనే చాలా సంతోషంగా కొద్దిమంది పిల్లల్ని కుకింగ్ కమిటీ అని చేసి నాకు సహాయంగా కూడా ఇచ్చి చేయమని చెప్పి చెప్పారు నేను అప్పుడు నా నేను నేర్చుకున్న ఐటమ్స్ అన్నీ వండాను సాంబారు కూర అంతా కూడా రైస్ మాత్రం ఇప్పుడు వాళ్ళు వంట వాళ్ళే చేసేవారు మిగిలినవి చేసి అంత స్వామికి సర్వ్ చేసేటప్పుడు ఇది ఎవరు చేశారు ఇది ఎవరు చేశారు అని స్వామి అడగటం స్వామి పూర్ణ చేసింది అని చెప్తూ చాలా బాగుంది చాలా బాగుంది అని స్వామి చెప్పడంతో నాకైతే అది చాలా బాగుందో లేదా కాదు కానీ మాకు కంపల్సరీగా స్వామి వచ్చిన లేకపోయినా క్లాస్ తీసుకోవాలనేవారు చాలా తరచుగా స్వామి వచ్చేసరికి అది నాకు పర్మిషన్ అయిపోయింది ఇంక నేను క్లాస్ తీసుకోకుండా స్వామి వంట చేయొచ్చు అనేది నాకు ఆనందమైంది అది స్వామి అనుగ్రహం ఆ విధంగాను ఆ తర్వాత స్వామి వచ్చినప్పుడు ఒకసారి నేను చేసిన బ్రేక్ఫాస్ట్ ఐటెంలో ఆ స్వామి పెసరట్టు చాలా ఇష్టపడ్డారు అది చాలా అంతేకాకుండా ఇక్కడికి వచ్చి కూడా చాలా బాగా చేస్తుంది పూర్ణశ్రీ పెసరట్టు అని చెప్పి కూడా చెప్పారు మన కారుణ్యానంద స్వామి కూడా కూడా వచ్చిన స్వామి అది ముందు ఆకుపచ్చగా ఉందని నేను ఇష్టపడలేదు తిని చూసేసరికి ఎంత రుచిగా ఉంది ఆయన కూడా చాలా ప్రైజ్ చేశారు ఆ విధంగా స్వామి మేము ఏ చిన్న చేసినా కూడా చాలా మనని ఉత్సాహపరిచేవారు మాలో ఎంత లోపాలు ఉన్నా అవి ఓవర్ లుక్ చేసేవారు ఒకసారి కొన్నిసార్లు ఏమైందంటే అప్పుడు క్రమేపీ స్వామి రావడం తగ్గిపోయింది ఒకసారి మేము అన్నం అంత రెడీగా పెడితే నేను అన్నం తింటలేదు నేను పుల్క చపాతీయే తింటున్నాను అన్నారు అప్పటికప్పుడు మేము రెడీ చేయడానికి కాలేదు ఆల్రెడీ కూర్చుని ఉన్నారు స్వామి దాంతో మాకేం చెప్పాలో తెలియలేదు అయ్యో స్వామి ఉన్నాయి తినేశారు నెక్స్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు ఇంకా ఈసారి పుల్కా పెట్టాం రెడీగా అన్నం పెట్టాం ఈసారి స్వామి అన్నీ సర్వ్ చేస్తే లేదు లేదు నేను రాగి సంకటి తింటున్నాను ఏం తింటలేదన్నారు ఈసారి నెక్స్ట్ టైం అనుకున్నాను ఈసారి స్వామి ఎస్కేప్ చేయకుండా నేను చూసుకోవాలి అని రాగి సంకటి పుల్కా రైసు అన్నీ రెడీ పెట్టాం పెడితే స్వామి రావడం జరిగింది అది మనం స్వామి వేసి మనం అర్థం చేసుకోవడం చాలా చాలా కష్టం అది ఏ పాఠం ఎప్పుడు ఏ ఎలా మనకి ఏది నేర్పించాలనుకున్నారు సామాన్యంగా స్వామి వచ్చేసరికి మాకు ఒక ఎనిమిది గంటలు అట్లా అవుతుంది ఉదయం మేము స్వామికి బ్రేక్ఫాస్ట్ రెడీ పెడతాం పిల్లలందరూ ఆడిటోరియంలో అసెంబ్లీ అయ్యి వాళ్ళు భజన చేస్తూ ఉంటారు అది నార్మల్ కోర్స్ చివరిలో స్వామి చాలా తక్కువగా వచ్చేటప్పుడు అప్పుడు మేము స్వామి కూడా ఐదు ఆరు మంది కంటే వచ్చేవారు కాదు పన్నెండు మందికి మేము బ్రేక్ఫాస్ట్ రెడీ పెట్టాం కానీ ఆసారి ముప్పై మూడు మంది ప్రెస్ వాళ్ళు ప్రిన్సిపల్ పర్మిషన్ తీసుకుని ఉన్నారు స్వామిని కలవాలని వాళ్ళు అక్కడ జస్ట్ కామన్ ప్లేస్లో స్వామిని దర్శించుకొని స్వామి 
కామన్ రూమ్ అని మాకు పెద్ద రూమ్ ఉంటుంది స్వామి వస్తూనే అందరూ కామన్ రూమ్లోకి వచ్చేసారు ఆ రూమ్లోనే మేము బ్రేక్ఫాస్ట్ వచ్చేసేది మా దగ్గర ఉన్నది బ్రేక్ఫాస్ట్ పన్నెండు మందికి అక్కడ ఉన్నది నియర్లీ ఫార్టీ మెంబర్స్ ఉన్నారు ఏం చేయాలో తెలియలేదు మాకు స్వామి లేచి వాళ్ళతో కొంచెంసేపు మాట్లాడాక పిల్లలు అక్కడ భజన చేస్తున్నారని చెప్పేసి ఆడిటోరియంకి వెళ్ళిపోయారు ఇంకా లంచ్ టైంలో అయితే కనుక ఎలాగో అందరితో పాటు స్వామికి లంచ్ కనుక అంత రెడీగా ఉంది స్వామికి వార్డెను తర్వాత పుష్ప మేడం వాళ్ళు సర్వ్ చేస్తున్నారు నేను గెస్ట్ ఎక్కువ ఉండటం వల్ల నా కాన్సన్ట్రేషన్ వీళ్ళ అరేంజ్మెంట్స్ మీద ఉంది స్వామి మధ్యలో ఆ సంకటి బాల్ ఎత్తి చూపించి నేను సంకటే తింటాను అని వాళ్ళందరికీ చూపించి చెప్పారు స్వామి తింటున్నారు అనుకున్నాను నేను తర్వాత స్వామి భోజనం అయిన తర్వాత వెంటనే కారెక్కి వెళ్ళిపోయేవారు అందుకని మేము స్వామి ప్లేటు ఒక కవర్ చేసేసి పరిగెట్టేవాళ్ళం స్వామి దర్శనం కోసం తిరిగి వచ్చి నేను ప్లేట్ కవర్ చేసి నేనే సిల్వర్ అంతా వాష్ చేయించి లాక్ చేయించి లోపల పెట్టడం అంతా బాధ్యత నాదిగా ఉండేది చూసి తీసేసరికి స్వామి ఏది తినలేదు ఇలా కొన్ని చేతి మార్కులు హార్డ్లీ టూ త్రీ మోర్సల్స్ కొంచెం ముద్దలు తిన్నట్టే తప్ప ఏమీ లేదు ఇంకా నాకు దుఃఖం ఆగలేదు ఒకవైపున బ్రేక్ఫాస్ట్ తినలేదు ఒకవైపున లంచ్ కూడా ఇలా అయిపోయింది స్వామి ఏమీ తినలేదు ఎలాగో దుఃఖం ఆపుకుని బాధ్యత ఉంది కనుక ఇంకా అవన్నీ ఏ ఏ ప్రసాదంలో ఏం వేయాలో అంతా వేసేసి మొత్తం వాష్ చేయించుకొని ఇంకా రూమ్లో రాత్రి అయ్యేంత వరకు ఏడుస్తూనే ఉన్నాను ఇంకా ఆ తర్వాత ఎప్పుడు స్వామి విజిట్ అనుకున్న గుర్తు తెచ్చుకున్న అదే బాధ లోపల నుంచి వచ్చేది నేను స్వామిని ఎప్పుడు నాకు నమస్కారం ఇవ్వని ప్రార్థించలేదు ఇది కావాలని ప్రార్థించలేదు అది కావాలని ప్రార్థించలేదు స్వామి మా దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు బాగా తినాలి అని ప్రార్థించేదాన్ని అలాంటిది నా కోరిక భిన్నంగా అయిపోయింది అని నా బాధ అంతా ఇంకా ఆ ఇయరు స్వామి ఫైనల్ ఇయర్స్ అవుట్ గోయింగ్ స్టూడెంట్స్కి అందరికీ ఇంటర్వ్యూ ఇవ్వడం జరిగింది ఆ ఇంటర్వ్యూ అప్పుడు పిల్లలు చాలా తక్కువ సంఖ్యలో ఉండటం వలన మొత్తం బిఎస్సీ బిఏ బీకామ్ అన్నీ కలిపి ఒక ఫిఫ్టీ మెంబర్స్ ఉండడంతో స్వామి వీక్ డేలోనే మా మా ముగ్గురిని నేను నేను పుష్ప మేడం జయ మేడం పిల్లల్ని ఇంటర్వ్యూకి పిలిచారు పిలిచినప్పుడు ఆ పిల్లలు ఛాన్స్ ఇవ్వాలి కనుక వాళ్ళు ముందు పెట్టాం మేము వెనకాల కూర్చున్నాం నేను ఎలాగో స్వామికి దగ్గరికి వెళ్తున్నానని చెప్పేసి వేరుశనగ గింజల్లో కొంచెం శనగ పిండిలో కారం ఉప్పు వేసి అది పల్చగా చేసి దాని ఒక లేయర్ కింద అతుక్కునేటట్టు ఆయిల్ లేకుండా చేయొచ్చు ఆ విధంగా చేసి ఒక వెండి గిన్నెలో వేసి మూత పెట్టి తీసుకుని వెళ్ళాను ఆ పిల్లలేమో వాళ్ళు వేసనగిల్ స్వామికి ఇష్టం అని చెప్పేసి గుండ్లు వాళ్ళు ఆ చిల్క అంతా తీసేసి వైట్వి పాపం వాళ్ళు రెడీ పెట్టుకుని ఉన్నారు వాళ్ళు స్వామి మాట్లాడుతున్నారు స్వామి వాళ్ళని ఆనందమిస్తున్నారు ఆ టైంలో వాళ్ళు ఆఫర్ చేస్తే నేనేమన్నా తిండిపోతున్నా ఇవన్నీ తినడానికి అన్నారు ఇంకా పాపం వాళ్ళు ఆ మాట విని నేను ఎలా ఆఫర్ చేస్తాను ముందే వెనక్కి పెట్టేశాను అక్కడ పక్కలో పెట్టేశాను స్వామి చూసి అదేంటి అన్నారు కొంతసేపు అయిన తర్వాత అప్పుడు ఎందుకు ఏది ఫల అని చెప్పాలి మూత తీసి స్వామి దగ్గరికి ఇచ్చాను ఇస్తే వెంటనే చేయ దగ్గర పక్కన పెట్టుకుని నోట్లో వేసుకుని ఇది ఎవరు చేశారు అన్నారు అని నేను ఇంకా చెప్పకముందే నువ్వు వేయించావు మీ అక్క శనగ పిండిలో కారం ఉప్పు వేసి అది కల్ పోసింది అని చెప్పి స్వామి చెప్పారు స్వామి ఆమ్నేషియన్స్ సర్వజ్ఞత ఎప్పుడూ అనుభవించేది అది ప్రత్యేకత అని మాకు అనిపించదు కూడా ఆ తర్వాత స్వామి మధ్య మధ్యలో పిల్లలతో మాట్లాడుతూ రెండు మూడు గింజలు ఇట్లా నోట్లో వేసుకునేవారు ఎప్పుడైతే స్వామి అది తీసుకుంటున్నారో వెంటనే తెలియకుండా నా హృదయం అంతా ఒక ఆనందంతో నిండిపోయేది అక్కడ దుఃఖం స్వామి తినలేదు తినలేదు అనే దుఃఖం ఆ స్థానంలో ఆనందం 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 క్రమేపి గ్రాడ్యువల్గా ఏదో మారుతూ ఉంది లోపల నాకు తెలియదు అప్పుడు నాకు అర్థమైంది మీ ఆనందమే నా ఆహారం అంటారు అది అంటే మా ఆనందాన్ని స్వామి ఆహారంగా స్వీకరిస్తారు అంతే తప్ప నిజమైనటువంటి ఈ ఆహారం దాన్ని నిజంగా ఆహారం కాదు అనేది నాకు అప్పుడు అవగాహన అయింది అంతేకాకుండా స్వామి చాలా సెన్సిటివ్ మనం అందులో ముఖ్యంగా ఆహారం పదార్థాలు అలా ఆఫర్ చేసినప్పుడు 
ఒక సమ్మర్ వెకేషన్లో స్వామి దగ్గర ఉన్నప్పుడు అప్పుడు మేము ఎక్కువగా వంటలు చేసేవాళ్ళం కాదు మేము అనుకున్నాం చాలా రోజులు అయిపోయింది స్వామికి వంట చేసి ఏదైనా చేసి పంపిద్దాము అని చెప్పి జయ మేడం పుష్ప మేడం నేను అప్పుడు ఉండే పిల్లలు అందరం కలి పిలిచి వాళ్ళని ఇవి కొన్ని ప్లాన్ చేసి ఫ్రై చేసిన కొన్ని తర్వాత ఇంకా స్వీటు ఏదో అంతా చేసి పంపించాం వాళ్ళు రోల్ చేయవటం ఇట్లాంటి చిన్న చిన్న సేవలు వాళ్ళకి ఇవ్వడం జరిగింది వాళ్ళు గుర్తించుకోలేదు స్వామికి ఎంత గొప్ప అవకాశం స్వామికి చేయడం ఇలా వంట అని కొంచెం వాళ్ళు ఏంటి మేడం ఇలా పిలుస్తున్నారు అన్నట్టుగా ఒక రకమైన అయిష్టంతో వాళ్ళ ముఖంలో నాకు కనిపించింది కానీ ఆ పెద్దవాళ్ళ ముందు నేను ఎలా చెప్పాలో అర్థం కాక ఊరుకుండిపోయాను అవి తీసుకెళ్ళి స్వామికి ఆ బాక్స్ స్వామి చాలా ఏదో గ్రేట్ అయినట్టు మేడం పుష్ప పూర్ణ చేశారు స్వామి ఇవన్నీ అంటే వెంటనే స్వామి లేదు పది చేతులు పది తలలు అని ఇలా అన్నారు అప్పుడు వెంటనే నాకు స్ట్రైక్ అయింది స్వామి ఎంత సెన్సిటివ్ మన భావం అనేది వెంటనే ఏ విధంగా రిఫ్లెక్ట్ చేస్తుంది స్వామికి అర్పించినప్పుడు ఇవి మనకి పాజిటివ్ నెగిటివ్ రెండూ కూడా మనం ఆయన్ని గ్రహించి మనం మనల్ని మనం సరి చేసుకోవాలి జీవితంలో రెండు ఒక భాగం అయిపోయి ఒకటి ఉండదు మనకి రెండు ఉండి తీరుతాయి స్వామికి చాలా పర్ఫెక్ట్గా చేయాలని ఒకే ఐటెం మళ్ళీ మళ్ళీ చేయకూడదని స్వామికి ఇష్టమైనవి చేయాలని కొంచెం స్టీమ్ కుక్డ్ అయితే కొన్ని ఆయిల్ అయితే ఆయిల్ ఫ్రై అయితే కొన్ని వేరేగా ఏ విధంగా ఒక కాంబినేషన్లో పంపించాలని ఆ విధంగా అన్నీ నేర్చుకునేదాన్ని నాకు మా అక్క నాగమణి చాలా హెల్ప్ చేసేది ఎవరెవరికి ఏమేమి కొత్తవి తెలుసు కేరళ ఐటమ్స్ కానీ తమిళనాడు ఐటమ్స్ కానీ నార్త్ ఐటమ్స్ కానీ అన్నీ కొత్త ఐటమ్స్ స్వామికి యాక్సెప్టబుల్ ఏవో చూసుకుని అన్నీ నేర్చుకునేదాన్ని అప్పుడు మిస్సెస్ కమాని ఆంటీ పూర్ణచంద్ర ఆడిటోరియం కట్టించిన పూర్ణచంద్ర కమాని గారి భార్య మాకు ఒకటి లెటర్స్ అని ఒక ఐటెం నేర్పించింది అది సమోసా అదే ఉంటుంది కానీ రెక్టాంగులర్ ఫోల్డింగ్ ఉంటుంది సమోసా ఫోల్డింగ్ కాకుండా దానిపైన మైదాలో కలర్ కలిపి మనం లెటర్ రాయచ్చు ఏమేమి మెసేజ్ మా మనం రావాలనుకుంటే అది రాసి ఫ్రై చేస్తే అది ఆ లెటర్ మీద అదే రాసి ఉంటుందన్నమాట ఫ్రై చేసిన తర్వాత కూడా అదే ఉంటుంది అది నేర్పించడం జరిగింది ఒకటి రెండుసార్లు స్వామికి పంపించాను కూడా అది సమ్మర్ వెకేషన్ ప్ర బ్యాంగ్లూరులో బృందావనం అవడంతో అక్కడ స్వామికి వంట చేసి పంపించేది చాలా పెద్ద అవకాశం బ్రేక్ఫాస్ట్ ఇక్కడైతే బ్రేక్ఫాస్ట్కి మనకి ఛాన్స్ ఉండదు అక్కడైతే రజా అంటే మిశ్రతలా లాంటి చాలా ప్రేమ ఆవిడే చెప్పారు స్వామి వచ్చినప్పుడు బ్రేక్ఫాస్ట్ పెడితేనట అక్కడ ప్రశాంత్ నీలంలో ఇక్కడేదో రాగిగంజీ అట్లా తీసుకుంటారట ఈవిడేమో బ్రేక్ఫాస్ట్ పెడితే ఎందుకు పెట్టావు అని వెళ్ళిపోతేవారట ఒకసారి రెండు మూడు రోజులు అయ్యాక ఆవిడ వదలకుండా పెడితే వచ్చి కూర్చొని తినేవారట ఆ విధంగా బృందావనంలో కొంచెం షెడ్యూల్ డిఫరెన్స్ స్వామిది మాకు సెవెన్ ఓ క్లాక్కే బ్రేక్ఫాస్ట్ పంపే అవకాశం ఉండేది తర్వాత టెన్ ఓ క్లాక్కి స్వామికి లంచ్ పంపేయడం అండ్ తర్వాత ఆఫ్టర్నూన్ స్వామికి స్నాక్స్ లాంటిది దోశ ఇడ్లీ కూడా అప్పుడు కూడా పంపించేవాళ్ళం నైట్ డిన్నర్ పంపించేవాళ్ళం అప్పుడు ఆ అనుభూతి ముఖ్యంగా సెవెన్ ఓ క్లాక్ పంపించేవాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు ఆ స్వామి తీసుకున్నప్పుడు మాకు తెలిసేది అందులో ఎందుకంటే స్వామి ఏదైతే కొంచెం తీసుకుంటారో మిగిలిన వాళ్ళంతా అది ప్రసాదంగా అది తీసుకోవడంతో ఐటమ్ అయితే హో ఇది స్వామి ఏదో మనకు ముట్టుకుని ఉంటారు అని కొంచెం సూచనగా ఉండేది ఆ ఆనందం అన్ని రోజులు స్వామికి వంట చేయడం చాలా ఆనందంగా ఉండేది బృందావనంలో ముఖ్యంగా మేము ఒకే ఐటెం రిపీట్ చేయకూడదని అందరూ మిస్సెస్ రతన్లాల్ లాంటి మమ్మల్ని నలుగురు ఉండేవాళ్ళం జయమ్ గారు నేను మిస్సెస్ శ్రీనివాస్ మమ్మల్ని కోఆర్డినేట్ చేసేవారు ఏం చేస్తున్నారు ఏం చేస్తున్నారు అని మేము చెప్పిన తర్వాత ఆవిడ మేము చెయ్యింది ఆవిడ చేసేవారు పాపం ఒకసారి ఇంకా వెళ్ళిపోతున్నాం ఏం చేయాలా చాలా లోపల బాధగా ఉంది ఈ పెద్ద అవకాశంకి ఇంకా ఛాన్స్ లేదు స్వామికి ఇంకా వండి పెట్టడానికి లేదు కాలేజ్కి వెళ్ళిపోవాలి అని ఉంది ఏదో ఒక రకంగా స్వామికి ఒక ప్రార్థన రాయాలని ఉంది 
ఏం చేయాలి అనుకుని నేను ఆ లెటర్స్ గుర్తొచ్చి ఆ సమోసా ఫిల్లింగ్ తోటి ఆ లెటర్స్ రాసి స్వామికి నేను ఏమి మెసేజ్ ఏమి అర్థించాలనుకున్నాను చిన్న చిన్న రూపం సెంటెన్సెస్ రూపంలో అక్కడ పెట్టి అంతా ఆ క్యాసరోల్లో అన్నీ అరేంజ్ చేసి పంపించేశాను ఆంటీ సర్వింగ్ దగ్గర ఉండేవారు పైన ఉండేవారు అప్పుడు స్వామి ఐటమ్స్ వస్తూనే నాకు లెటర్ ఉంది నాకు లెటర్ ఉంది నాకు లెటర్ ఉంది అంటున్నారట అంటే నా నేను పంపించిన బ్యాస్కెట్లో ఆంటీ మొత్తం అంతా వెతికేసిన ఎక్కడా లెటర్ కనిపించలేదట కనిపించకపోతే ఆవిడ ఏం చేయాలో తెగల స్వామి లెటర్ ఏం లేదు అన్నారట అప్పుడు లెటర్ ఈజ్ ఇన్ సైడ్ లెటర్ ఈజ్ ఇన్ సైడ్ అంటున్నారట లెటర్ లోపల ఉంది లోపల ఉంది అని ఆ హాట్ కేస్ చూపిస్తున్నారట అప్పుడు ఆ హాట్ కేసు ఓపెన్ చేసేసరికి అక్కడ ఈ చిన్న చిన్న లెటర్స్ అనేటువంటి ఈ ఫుడ్ ఐటమ్ మీద రాసిన మెసేజ్ అంతా ఉంది దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ లెటర్ ఇదే లెటర్ అని స్వామి అన్నారట అప్పుడు వెంటనే నన్ను ఇంట్లో ఫ్యామిలీ అందరినీ గుర్తు తెచ్చుకొని పొగిడారని ఆంటీ ఆ తర్వాత చెప్పారు నా తల తినేశారు లెటర్ ఉంది లెటర్ ఉంది అని అదంతా వెతికాను అని చెప్పి అప్పుడు అది స్వామి అనుగ్రహం మనం ఏం చేసినా కూడా ఆయన ఎలాగ రికగ్నైజ్ చేసి ఏ విధంగా రెస్పాన్స్ చేస్తారు అనేది అది స్వా జయమ్మ మేడం ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ కంప్లీట్ అయింది స్వామి సన్నిధిలోకి వచ్చి స్వామికి ఏదో ఒకటి రోబు కుట్టించి మంచిది పంపించాలని స్వామి కాన్వకేషన్ వేసుకునే మెరూన్ కలరు వెల్వెట్ థిన్ వెల్వెట్ రోబు ఆవిడ కుట్టించుకుంటున్నారు అప్పుడు శైలీల మా హాస్టల్లో పనిచేసే పాప మేడం మీకు కూడా ఏమన్నా కావాలంటే నేను కుట్టించిస్తాను అంటే నేను ఆరెంజ్ ఎల్లో కావాలని చెప్పాను నాకు భావం ఏంటంటే స్వామి కొడైకెనాలు వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ స్వెటరు ఏది వేసుకోరు చాలా చలిగా ఉంటుంది కొంచెం అలాంటి ఆరెంజ్ రోబు థిక్గా ఉంటే స్వామి కొంచెం బాగుంటుంది అని నా హృదయంలో ఉండింది అవి తీసు అవి పాపం వెంటనే రెడీ చేసి ఇచ్చింది ఇక్కడ నాకు మరీ సమ్మర్ వెకేషన్లోనే స్వామి సన్నిధిలో ఉన్నాం ఆ టైంలో స్వామి బృందావనంలో ఉన్న నాలో ఎందుకో సడన్గా ఒక రకమైనటువంటి వ్యతిరేక భావం ఏర్పడింది ఏంటంటే నాకు అనిపించింది నా సోర్సెస్ కొంచెం వ్యతిరేక భావంతో ఉండే సోర్సెస్ ఎఫెక్ట్ దగ్గరలో ఉన్నారు ఇక్కడ నేను ప్రశాంత్ నేను వెళ్ళిపోతే ఏకాంతంగా చాను జపం వీటిలో పూర్తిగా అర్పితమైపోయి స్వామిని అక్కడికి ప్రత్యక్షం చేయించుకుంటాను నేను అనే భావం వచ్చింది స్వామి సన్నిధిని వదిలేసి స్వామి ప్రత్యక్షం చేయించుకోవడం ఫూలిష్ కానీ అప్పుడు నాకు అవగాహన కాలేదు అప్పుడు స్వామి నాకు దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు స్వామి నేను ప్రశాంత్ నీళ్ళం వెళ్తాను అన్నారు అంటే ఎందుకు అన్న అంటే సాహసం చేయడానికి అంటే స్వామి కొంచెం వరీడ్గా ఉన్నారు అయినా కానీ విభూతి సృష్టించి నమస్కారం ఇచ్చారు దాంతో విభూతి తీసుకున్నాను నమస్కారం తీసుకుని ప్రశాంత్ నీళ్ళం వచ్చేసాను అంత ఫూలిష్ అంటే ఇక్కడ సౌత్ వన్ టాప్ ఫ్లోర్ ఎండ తల మీద నీళ్ళు వేసుకుంటూ కింద నీళ్ళు వేసుకుంటూ నా సాధనలు రాత్రి పగలు అక్కడ స్వామి రెండుసార్లు అడిగారట పూర్ణశ్రీ ఎక్కడుంది ఎందుకు వెళ్ళింది అని వాళ్ళు వాళ్ళు ఏం చెప్పలేకపోయారు ఆ తర్వాత అప్పుడేదో నేను ఢిల్లీ వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది ఏదో ప్రాజెక్ట్కి అక్కడ ఢిల్లీ వెళ్ళాలని ఒకటి ఒకటి చెప్పడం అయింది ఇక్కడ స్వామికి అన్నీ తెలుసు స్వామి ఏమో చా ఒక దాదాపు ఏడు సార్లు పూర్ణశ్రి ఎందుకు వెళ్తూ ఉంది పూర్ణశ్రి ఎందుకు వెళ్తూ ఉంది అని ఆంటీని అడగడంతో మిస్ రత్నలాల్ ఆంటీ వచ్చి స్వామికి ఇష్టం లేదనుకుంటా అని చెప్పి నన్ను అడిగితే నేను ఆ మాత్రం అర్థం చేసుకునే శక్తి నాకు లేకపోయింది నేను బాధపడుతున్నాను స్వామి రియాక్షన్ రిఫ్లెక్షన్ స్వామిని వదిలేసి వెళ్ళాలంటే అందుకనే స్వామికి అలా ఉందనుకుని నేను వెళ్ళిపోయాను తిరిగి ఇంక స్వామి ఇంకా కొడైకెనాల్ వెళ్తున్నారంటే నేను ఢిల్లీ ప్రాజెక్ట్ ప్రజెంటేషన్కి వెళ్ళాల్సి ఉండింది డిఎస్టీ ప్రాజెక్ట్ అయ్యో స్వామి రెస్ బెస్సింగ్స్ తీసుకోకుండా వెళ్ళడానికి లేదు స్వామి వెళ్ళిపోతున్నారని చెప్పేసి ఇంకా వచ్చేసాను బృందావనం 
వస్తే అప్పుడు స్వామి ఇచ్చిన డిస్కోర్స్లో మెసేజ్ ఏంటంటే పరమానంద శిష్యుడు గురువు ఎండలో పడి తలుపు తీరా అంటే వీడు గురువు సహస్రనామం చేస్తున్నానని చెప్పేసి పూజ చేస్తున్నాడట ఇండైరెక్ట్గా నేను చేసిన తప్పు అది చూపించారు అప్పుడు నాకు అంతేకాకుండా ఆ టైంలో నేను ఇంకా వెళ్ళిపోతున్నారు స్వామి అని చెప్పేసి బూటీ అంకుల్కి ఇచ్చి ఒక లెటరు ఈ ఆరెంజ్ రోబ్బు పంపించాను స్వామి నాకు వాపస్ పంపించేశారు ఇంకా నాకు చెప్పలేను స్వామి ఆనందం కోసం జీవించాలనుకున్నాను ఎంత పెద్ద పొరపాటు అయిపోయింది ఎంత నెగిటివ్ ఉన్నా దాన్ని క్రాస్ చేయాలి క్రాస్ చేసే శక్తి లేకుండా దానికి ఇలా ఎలా లొంగిపోయాను అని ఇంకా ఆవేదన దుఃఖము కొన్ని రోజుల పాటు నా నుంచి అది తొలగలేదు అంత దుఃఖించడం వలన స్వామి నాకు వేరే రీతిగా బ్యూటిఫుల్ బ్లెస్సింగ్ ఇచ్చారు మనకి ఎప్పుడు ఏది ఎలా స్వామి టీచ్ చేస్తారు అనేది మనకు తెలియదు మనం ఎన్ని పొరపాట్లు చేసినా స్వామి మనం క్షమిస్తారు మళ్ళీ సరైన మార్గంలో మనం పెడతారు అది ఒక కృష్ణ జన్మాశ్రమకి నేను స్వామికి ఎల్లో రోబ్ పంపించాలని రెడీ పెట్టుకున్నాను ఆ ఎల్లో రోబ్లో వాడు ప్రెస్ బటన్స్ పెట్టాడు స్వామి స్వామి ప్రెస్ బటన్స్ కాకుండా నార్మల్గా ఆ కాజా కుట్టు వేసిన దాంట్లో గోల్డ్ బటన్ పెట్టుకుంటారు అందుకని చెప్పేసి అది కట్ చేసి నేను అది కుట్టాను కొంత కుట్టాను ఈ లోపల నాకు సమయం ఏదో కొన్ని సమస్యలు వచ్చేసరికి అది పూర్తి కాలేదు కానీ అప్పుడు పంపించకపోతే స్వామికి చేరదు దాంతో స్వామి అన్నీ ఇన్పర్ఫెక్ట్గా చేస్తున్నాను అనే బాధతో అది పంపించేశాను కానీ ఇప్పుడు పంపించకపోతే నీకు చేరదు అని కానీ ఆ జన్మాశ్రమికి స్వామి అదే రోబు అంటే దాన్ని కుట్టడం అంతా తనే చూసుకుని పూజ చేసుకుని అది వేసుకుని వచ్చారు నాకు చాలా ఆనందం అయింది తృప్తి అయింది అంతకంటే పెద్ద అనుభవం ఏంటంటే అది స్వామి బర్త్డే జన్మదినం రోజు నేను నా బ్యాస్కెట్ ఇచ్చేసి కొద్దిగా లేట్గా వచ్చి జస్ట్ కూర్చున్నాను స్వామి వస్తున్నారు ఏ ఎలో రోబ్ అయితే నేను పంపించానో అదే రోబ్ బర్త్డే రోజు వేసుకుని వచ్చారు ఇక నేను ఒక ఆనంద స్థితిలో మునిగిపోయాను ఇంకా ఏమీ తెలియటం లేదు స్వామి ఆ స్వామి అనుగ్రహం దయా తప్ప ఆ కరుణ తప్ప పాతది నేను ఎప్పుడో పంపించింది బర్త్డే రోజు వేసుకుంటారా స్వామి అని అప్పుడు తర్వాత నాకు అర్థమైంది నేను చాలా బాధపడ్డాను అయ్యో స్వామి నాకు వాపస్ పంపించేశారే అని ఆ బాధనంతా తీసి దానికి ఎన్నో రెట్ల ఆనందాన్ని ఇచ్చారు ఈ విధంగా వేసుకుని అందుకని మనకి స్వామిని అర్థం చేసుకోవడం మనకు చాలా కష్టం ఆయన స్వరూపమే ప్రేమ ఆయనే ప్రేమ కానీ మనలోని కొన్ని కొన్ని లోపాలు తీసివేస్తూ ఆ ప్రేమ పదాన్ని మనకి చూపించి ఏ విధంగా సాగాలి అనేది ఆయన చూపిస్తారు ఇక్కడ నేను మీతో షేర్ చేసుకోవచ్చు అనుకుంటున్నాను స్వామి సిక్స్టీ ఎయిత్ బర్త్డే సిక్స్టీ ఎయిత్ బర్త్డేకి కొద్దిమంది ప్రముఖులకి సన్మానం కూడా జరిగింది దాంట్లో తాతగారు డాక్టర్ సీతారామయ్య గారు కస్తూరి గారు పూజారి కృష్ణప్ప కోనమ్మ వీరందరూ కూడా సన్మానం జరిగింది అదే సమయంలో నాకు నేను చెప్పాను ఆధ్యాత్మికంగా స్వామి నా దగ్గరికి వచ్చేవారు నాకు సందేశాలు ఇచ్చి మాట్లాడేవారని ఆ విధంగా వచ్చినప్పుడు నన్ను ప్రశ్నించారు స్వామి సాధనలో నాకు బేస్ ఏర్పరిచారు ఆ దినం ఆకాశం గొప్పదా సముద్రం గొప్పదా ఇది మొదటి ప్రశ్న నేను అడిగి నేను చెప్పాను స్వామి సముద్రం గొప్ప భూమికి మూడు భాగాలు సముద్రమే ఉంటుంది అని అప్పుడు స్వామి రెండవ ప్రశ్న సముద్రం గొప్పదా అగస్త్యుడు గొప్పదా మొత్తం సముద్రం అంతా అగస్త్యుడు ఒక్క గుక్కలో ముంగేశాడు అని అడిగారు నేను సము అగస్త్యుడే గొప్ప స్వామి అన్నాను వెంటనే అగస్త్యుడు ఆకాశంలో ఒక నక్షత్రమై వెలుగుతున్నాడు ఆకాశం గొప్పదా అగస్త్యుడు గొప్పదా అని అడిగారు నేను ఆకాశం గొప్పది అని చెప్పాను నెక్స్ట్ ప్రశ్న వామనుడు ఒక పాదంతో ఆకాశం మొత్తం ఆక్రమించాడు ఒక పాదంతో భూమి మొత్తం ఆక్రమించాడు ఆకాశం గొప్పదా వామనుడు గొప్ప అని అడిగారు అంటే వామనుడు గొప్ప అన్నాను అలాంటి భగవంతుణ్ణి వామణ్ణి భక్తుడు తన హృదయంలో బంధించాడు భక్తుని హృదయం గొప్ప భగవంతుడు గొప్ప 
అన్నారు వెంటనే నేను చాలా షేక్ అయిపోయాను ఆ భక్తుని హృదయం భగవంతుని కంటే గొప్ప అని భక్తుని హృదయం అన్నాను కానీ అది ప్రేమ శక్తితోనే జరుగుతుంది కనుక ప్రేమ గొప్ప భగవంతుడు గొప్ప అని అడిగారు అప్పుడు నాకు అవగాహన అయింది ప్రేమ భగవంతుని కంటే గొప్ప భగవంతుని బంధించగలిగే శక్తి ప్రేమకే ఉంది అని అప్పుడు ప్రేమ గొప్ప స్వామి అని చెప్పాను అప్పుడు నాకు చెప్పారు ప్రేమనే సాధనకు ఆధారంగా తీసుకుని నడవమని ఒక బ ఒక పక్షికి ఎలా అయితే రెండు రెక్కలు ఉంటాయో అలా అదేవిధంగా సాధకుడు ప్రేమ విశ్వాసం ఇవి రెండు రెక్ రెండు రెక్కలుగా పెట్టుకుని ఏ విధంగా సాధనలో ముందుకు సాగాలి అనేది నాకు సాధనా పదంలో కీలక స్థానంలో స్వామి ఏర్పరిచారు దాంతో నేను ఇది స్వామి చెప్పిన సందేశం ఏ విధంగా ఆచరించాలి అని చెప్పి చాలా జాగ్రత్తగా పరిశీలించుకునేదాన్ని ఈ ప్రేమ అనేది చెప్పడం వేరు ఆచరించవలసిన వచ్చినప్పుడు మన యొక్క శ్రమలు వేరుగా ఉంటాయి కొద్ది కొన్నిసార్లు మనం అందరినీ ప్రేమించాలనుకున్నా ఎవరో మనల్ని నిందిస్తారు ఎవరో ఏదో చెప్తారు ఎవరో ఇది కాదు అది కాదు అని కఠినంగా మాట్లాడతారు నీ నువ్వు తప్పు చేయకపోయినా తప్పు చేసేవంటారు ఇవన్నీ పరి పరిస్థితుల్లో వాడిని ఎలా ప్రేమించాలి ఇలాంటి సమస్యలు నాకు ఏర్పడేవి అలాంటప్పుడు ముఖ్యంగా నా చేతిలో లేవు అవి నాకు అంటే ఎల్డర్సు నేను ఏమి బదులు చెప్పలేను అనే పరిస్థితి కూడా ఉండేది ఇంకా విడిగా ఏకాంత ప్రదేశానికి వెళ్ళి కూర్చునేదాన్ని కూర్చుని నేను రాసుకునేదాన్ని స్వామి ప్లీజ్ బ్లెస్ మీ విత్ లవ్ అని లవ్ దట్ డజెంట్ సీ యాంగ్ లవ్ దట్ డజెంట్ నోటీస్ ద హాష్నెస్ ఏదైతే నేనేం ఏమేమి శ్రమలు పడేదో అలాంటి లవ్ ప్ర ప్రసాదించు ప్లస్ మీ విత్ లవ్ ఇన్ థాట్ లవ్ ఇన్ డీడ్ లవ్ ఇన్ ద వర్డ్ అని చెప్పేసి థా అని ఆ విధంగా కంటిన్యూస్గా ఆ ప్రార్థనతో కొన్ని కొన్నిసార్లు అయితే కొంచెం నిమిషాలతో అయిపోయింది కొన్నిసార్లు ఒక గంట పట్టినా కూడా అలాంటి ప్రేమ కోసం బ్లెస్ మీ విత్ దట్ ప్యూర్ సెల్ఫ్ లెస్ లవ్ ఎవ్ అ గ్రోయింగ్ ఎవ్ అ గివింగ్ లవ్ అని చెప్పేసి ఆ ప్రేమని అందించమని చెప్పేసి ఆ పవిత్రమైన నిస్వార్థమైన నిర్మలమైన ప్రేమను అందించమని ఆ వాక్లో ఆ ప్రేమ ఉండాలి తలంపులో ఆ ప్రేమ ప్రకాశించాలి మన యొక్క కర్మలో ఆ ప్రేమ వికసిస్తూ వ్యాపించాలి ఈ విధంగా భావిస్తూ ఆ ప్రేమ మీద ప్రేమ మీద ధ్యాసతో పెట్టి ప్రార్థించి చివరికి ప్రేమభావంతో బయటకు వచ్చేదాన్ని ఆ విధంగా తర్వాత ఒక్కొక్కసారి కష్టమైన పరిస్థితులు ఉండేవి ఆ టైంలో నువ్వు ఆ పరిస్థితుల్లో నువ్వు నిలబడలేవు అప్పుడు అనుకునేదాన్ని ఒక స్వామి ఒక చిన్న బ్రాంచ్ కొమ్మ ఉంది ఊగుతున్న కొమ్మ దాని మీద బర్డ్ ఉంది ఆ పక్షి ఆ కొమ్మ మీద ఆధారపడదు ఎందుకంటే ఆ కొమ్మ ఎప్పుడైనా ఊగి కింద పడుతుంది విరిగిపోతుంది కానీ పక్షి పక్షి తన రెక్కల మీద ఆధారపడుతుంది అదేవిధంగా నేను చుట్టూ పరిస్థితుల మీద ఆధారపడకూడదు స్వామి మీద విశ్వాసం మీద ఆధారపడాలి అని విశ్వాసం ఇవ్వండి స్వామి నా యొక్క పరిస్థితుల మీద ఆ నిర్ణయం మీద నాకు సాధ్యమా కాదా అని నేను చూడకూడదు అని విశ్వాసాన్ని స్వామి చాలా ముఖ్యంగా చెప్పింది విశ్వాసం గురించి నీకు విజయం కావాలి అంటే దాని సీక్రెట్ ఏంటి అంటే ఆత్మవిశ్వాసం దైవ విశ్వాసం ఎప్పుడైతే ఇవి రెండు ఉంటాయో నీకు ఆత్మవిశ్వాసం దైవ విశ్వాసం నువ్వు విజయాన్ని పొంది తీర్తావు దైవ విశ్వాసంతో దైవ శక్తి నీ శక్తి అవుతుంది ఎప్పుడైతే ఈ కార్యం దైవం చేస్తున్నాడు అని భావిస్తావో అప్పుడు దైవ శక్తి అంతా దాంట్లో ప్రవహిస్తుంది అప్పుడు జరిగిన కార్యం భిన్నంగా ఉంటుంది ఆ విధంగా స్వామి సాధనలో కూడా నడిపించడం జరిగింది నా గుర్తున్నంత వరకు అది నైన్టీన్ ఎయిటీ ఎయిట్ అనుకుంటాను కొడై జయమ మేడం పుష్ప మేడం నేను కొడైకెనాల్ వెళ్ళాలనుకుని సాయిలీల మేడం కూడా కూడా తీసుకుని అందరం స్వామికి ముందే లెటర్ అయితే రాసాము కానీ స్వామి నుంచి మాకు జవాబు స్పష్టంగా రాలేదు అందుకని ఒక హోటల్లో అరేంజ్మెంట్ చేసుకుని మేమందరం వెళ్ళాము దాంతో నేను ఎప్పుడు సాత్విక ఆహారం 
నామ్ చెప్పిన రైస్ తీసుకోవడంతో నా వంట అరేంజ్మెంట్స్ తోటి అలాగే జమ మేడం ఏదో నాకు వేడి కారం పడదని ఆవిడ ఈ విధంగా చాలా పెద్ద ప్రిపరేషన్స్ వెళ్ళాం వెళ్ళి అక్కడి నుంచి దర్శనానికి ఈవినింగ్ సామాన్ అంతా హోటల్లో పెట్టేసి స్వామి దర్శనానికి సాయిశ్రుతికి వెళ్ళాం వెళ్తే అప్పుడే స్వామి భజన తిరిగి వస్తున్నారు భజనలో లోపల ఉన్నప్పుడు మేము వెళ్ళాం తిరిగి వస్తున్నప్పుడు మాకు స్వామి దర్శనం జరిగింది ప్రారంభ అక్కడి నుంచి బయలుదేరక ముందే కృతి అంతా ఒక ఆనందంతో నిండి ఉంది స్వామి దగ్గరికి వెళుతున్నాం కొడైకి వెళ్తున్నాం అని స్వామి ఏమో మమ్మల్ని చూసి ఎప్పుడు వచ్చారు అని అడిగి తర్వాత ఏదో సైన్ చేసి లోపలికి వెళ్ళారు నాకు అర్థం కాలేదు మాకు కొత్త అవడంతో ఆ తర్వాత ఒక ఎవరు వచ్చి మిమ్మల్ని స్వామి లోపలికి పిలుస్తున్నారు అంటే వెళ్ళాం వెంటనే స్వామి ఎక్కడున్నారు ఏంటి అని వివరాలు అడిగి ఏమన్నా తిన్నారా లేదా అని లోపలికి తీసుకెళ్ళి తాగారా లేదా అని మా చేతిలో అందరిలో చేతిలో వాడపెట్టి ప్రసాదంగా పెట్టి మిస్ మిస్సెస్ రతన్ లాల్ ఆంటీకి ఇవ్వమని చెప్పి తన లోపలికి వెళ్ళారు అప్పుడే ఈవినింగ్ స్వామితోటి మీటింగ్ అక్కడ లోపల స్వామి అంతా అయిన తర్వాత ఆ మీటింగ్లోనే అడిగారు జమ మేడంని మాట్లాడమని ఆవిడ మాట్లాడుతూ స్వామి లేడీస్ చాలా తక్కువ ఛాన్స్ ఇస్తారు స్వామి మాకు కూడా ఇవ్వాలి ఎప్పుడు మగు పిల్లలకి మాకు వాళ్ళకే కాకుండా అని అడిగారు దాంతో ఆ రోజు నలుగురిని ఒకరి తర్వాత ఒకరు లేడీస్ స్పీచ్ పుష్ప మేడం నేను అదే టైంలో భోపాల్ నుంచి ఆ ప్రిన్సిపల్ ఆవిడ రా తారా మేడం అరా వచ్చింది ఆవిడికి నలుగురిని మాట్లాడమన్నారు ఆ తర్వాత స్వామి కూడా భాగవతం గురించి చెప్పారు ఆ తర్వాత మాకు తెలిసింది మేము వచ్చేంత వరకు స్వామి భాగవతం ప్రారంభించలేదని మేము వచ్చిన తర్వాతే భాగవతం ప్రారంభించారని అయిన తర్వాత మొత్తం అందరూ మీటింగ్ అయిపోయిన తర్వాత స్వామి వివరాలు అడిగి ఫలానా హోటల్ అంటే మీ అత్త అక్కడెందుకు అన్ని సామాను తీసుకుని రండి ఇక్కడ ఉండండి అని చెప్పేసి ఆ స్వామి బిల్డింగ్కి ఆ కొండపైనే భక్తుల ఇల్లు ఉంది అంతకుముందు ఇది కట్టన ముందు స్వామి అక్కడ ఉండేవారట అక్కడనే మాకు స్లీపింగ్ బ్యాగ్స్ అన్నీ పంపించి అంతా అరేంజ్ చేశారు మేము డిన్నర్ తర్వాత పైకి వెళ్ళాము నేను నార్మల్గా కాలేజ్లో పనిచేసేటప్పుడు కూడా రాత్రి ఎంత ఎక్కువ టైము సాధనలో ప్రార్థనలో గడపగలిగితే గడ గడిపేదాన్ని ఇంకా వెకేషన్ వచ్చిందంటే మౌనం పూర్తి భగవధ్యాసలో ఉండాలని అదే దృష్టిలో అంతర్ముఖంగా ఏకత్వం పొందాలని చాలా యత్నం ఉండేది వివిధ రకాలుగా దాంతో అందరూ పడుకున్నారు ఒక రూమ్లో మాకు అకామిడేషను దానికి అడ్జాయినింగ్ రూమే అంతకుముందు స్వామి ఉండే రూమ్ అట అందుకని ఎవ్వరూ ఆక్యుపై చేయలేదు అదంతా ఖాళీగా పెట్టారు అక్కడ ఒక మంచు తర్వాత ఒక చిన్న బల్బ్ ఉంది వాళ్ళు రాత్రి అంతా వేస్తారనుకుంటా చిన్న బల్బు ఇంకా ఏవో ఫర్నిచర్స్ ఉన్నాయి వీళ్ళందరూ పడుకుంటే నేను ముందు నాకు చాలా భయంగా ఉండేది నా సాధనకి అనుకూలంగా ఉంటుందా లేదా నాకు కొంచెం చిన్న లైటు అప్పుడప్పుడు చూసుకుని ప్రార్థించేవి ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయి అని అన్నీ నాకు అనుకూలంగా ఇచ్చా స్వామి వెంటనే ఆ రూమ్కి స్లిప్ అయిపోయాను అక్కడికి వెళ్ళిపోయి ఆ చిన్న లైట్ కింద కూర్చుని ఇంకా నా ప్రేయర్స్ అంతా నేను చేసుకుంటా ఉంటే జయ మేడం చూసి పూర్ణారా పూర్ణారా పడుకో అని చెప్పి పిలుస్తున్నారు నేను దిది వదిలేయండి నన్ను దిది వదిలేయండి నేను అని అర్థిస్తున్నాను సరే అని పాపం వదిలేస్తారు ఇంకా ప్రే ప్రార్థన చేసుకుని రాత్రి అంతాను తెల్లవారుజామునే మొట్టమొదటి స్నానం అంతా చేసేసి మేమందరూ రెడీ అయ్యి స్వామి మందిరానికి వెళ్ళాము స్వామి మందిరానికి వెళ్ళేటప్పుడు కిచెన్కి పక్కనే ఒక షెడ్లా ఉంటుంది అంటే ఆ షెడ్లో వంట వాళ్ళది చేస్తూ ఉంటారు మేము ఆ షెడ్ నుంచే లోపలికి వస్తాము నేను వస్తున్నానంతే స్వామి అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ఇంకా ఎంతకాలం నువ్వు అన్నమయం కోసంలో ఉంటావు ఇంకా ఇప్పుడు మనుమయ కోసం విజ్ఞానమయ కోసం ఆనందమయ కోసం ఎప్పుడు పోతావు ఇంకా విజ్ఞానమయ కోసంలో 
ఒక సీరియస్గా ప్రశ్నలు వచ్చేస్తున్నాయి నాకు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు అలా వస్తూనే నన్ను అది అదేమి కూర్చొని బోధ కాదు ఏమి కాదు వంట ప్రదేశంలో అలా నుంచున్నప్పుడు వస్తూనే అయ్యే ప్రశ్నలు అది స్వామి అనుగ్రహం అనుకుని స్వామి మీ దయ మీరే తీసుకెళ్ళాలి అని చేతులు జోడించి అడిగాను అంటే అని స్వామి తలుపారు ఇది ప్రారంభం ఆ తర్వాత ఇంకా భోజనానికి అది నేను అప్పుడు నామ జపం రైస్ చేసుకునేదాన్ని కనుక అది చేసి ఒక చిన్న స్టీల్నెస్ స్టీల్ బాక్స్లో దానికి తగిన నీళ్లు వేసి ఆ బాక్స్ మూసేసిస్తే ఆంటీ వెజిటబుల్స్ బాయిల్ చేసినప్పుడు కుక్కర్లో అది పెట్టేస్తే నాకు ఇచ్చేసేవారు మొట్టమొదటి రోజు అయితే నేను ఏమీ తీసుకోలేదు తీసుకోకపోతే స్వామి ఏంటి ఏమీ లేదు ప్లేట్లో అంటే నేను సాత్విక ఆహారమే తీసుకుంటాను కదా స్వామి అంటే ఇది ప్రసాదం తీసుకో అన్నారు దాంతో అన్నీ తీసుకునేదాన్ని కానీ ఏ నామ జపన్ రైస్తో తీసుకునేదాన్ని మొదటి రోజు స్వామి బ్రేక్ఫాస్ట్ తర్వాత పిల్లలందరినీ కలిసి వాళ్ళకి మీటింగ్ ఉన్నప్పుడు మేము కూడా లోపలికి వెళ్ళడం జరిగింది లోపలికి వెళ్తూనే స్వామి జయమ్మ గారితో మాట్లాడుతూ అన్ని వివరంగా అన్ని ఏదో చెప్తూ ఇంకా నా టాపిక్ వచ్చింది ఏంటి ఏం తింటుంది అని అడిగారు ఇంకా ఆవిడ చెప్పడం ఇలాగ నామ చెప్పడం రైస్ తింటుంది అని హాస్టల్లో తిందా అని తింది స్వామి ఇలా ప్రతి ఒక్కటి విచారించడం ఆ తర్వాత రాత్రి పడుకుందా అంటే లేదు స్వామి మరి నువ్వేమన్నావు నేను రమ్మన్నా స్వామి తనే చెప్పింది రాలేదు స్వామి ఇంకా అంటే నా సాధన గురించి ఎప్పుడు నేను గుప్తంగా ఉంచేదాన్ని ఎవరికీ తెలియనిచ్చేదాన్ని కాదు నేనేం తింటాను ఏ సాధన చేస్తాను అనేది పూర్తి స్వామి అది ఎక్స్పోజ్ చేసేసారు నేను ఏ విధంగా సాధన చేసుకునేది అనేది అది స్వామి అనుగ్రహం ఇక్కడ నేను కొన్ని స్వామి ఎలా పరీక్షిస్తారు అనేది కూడా చెప్పాల్సింది స్వామి నామ చెప్పం చేస్తానని చాలా ప్రేస్ చేసేవారు ఇట్లా తింటుంది ఈ విధంగానే నన్ను వచ్చి చాలా ఫన్ చేసేవారు నీ హస్బెండ్కి కూడా పెట్టు ఇట్లా అంతా నన్ను కొంచెం అక్కడక్కడ ఏదో రకంగా ఏం చేయాలి టీస్ చేసేవారు ఒకసారి ఈవెన్ జోగరావు గారు కూడా వచ్చి ఏం ఎలా తింటున్నానో ఏమో వాచ్ చేయడం వాళ్ళు పెట్టారు స్వామి అంతగా చెప్తూ ఉంటే జయమ్ గారు కూడా ఆ స్వామికి అంత ఇష్టమైతే మేము కూడా చేస్తాం స్వామి అనేవారు కానీ ఎక్కడో నన్ను టెస్ట్ చేయాలనుకున్నారు ఒకరోజు డిస్కోర్స్లో నాకు ఇదే కావాలి ఇదే ఈరు ఈ ఆహారమే తింటాను ఇలాంటివన్నీ ఉంటే నువ్వు ఎప్పుడు దేహాత్మభావం దాటవు ఇలా ఇలా వీలు కాదు అలా వీలు కాదు అని చాలా హార్ష్గా ఒక డోస్ తర్వాత ఒక డోస్ కంటిన్యూస్గా ఇచ్చేసారు నాకు అనుమానం వచ్చేసింది నేను చేస్తున్నది కరెక్టా కాదా స్వామి ఇలా అంటున్నారు అని నేను చాలా షేక్ అయిపోయాను తర్వాత స్వామి లోపలికి వచ్చి మాకు చాలా అవకాశం ఉండేది స్వామితో మాట్లాడి లోపలికి వచ్చిన తర్వాత నేను స్వామి వస్తూనే అసలు మమ్మల్ని క్రాస్ చేస్తూనే గిల్టీ కాన్షియస్ గిల్టీ కాన్షియస్ అని నన్ను చూసి అనేసి వెళ్ళిపోయారు అంటే తన గురించే చెప్తున్నా నీకు అర్థమైంది అని ఇంకా మరి లోపలికి వచ్చినప్పుడు నేను స్వామి దగ్గరికి వెళ్ళి నమస్కరించి అడిగాను స్వామి నాకు ఒక ధ్యేయం ఉంది ఆ ధ్యేయాన్ని పొందేంత వరకు ఈ నామ జపం రైస్ తీసుకున్నాను ఇప్పుడు బ్రేక్ చేయాలా అని అడిగాను అంటే నేను ఎప్పుడు బ్రేక్ చేయమని చెప్పలేదు అని చెప్పి స్వామి చాలా సంతోషపడిపోయారు నేను ఆ ప్రశ్న అడగడంతో నాకు జవాబు రూపంలో అంటే అది నాకు పరీక్ష అలా అంటూనే నేను బ్రేక్ చేసేస్తానా ఇంకా ముందుకెళ్తానా ఏం చేస్తాను అని ప్రశ్న అని పరీక్ష ఆ స్వామి పరీక్ష ఎప్పుడు ఎలా ఉంటుంది మనకి అర్థం కాదు ఏ రూపంలో ఉంటుంది కూడా మనకు అర్థం కాదు ఆ తర్వాత అనేక అనుభవాలు ఎందుకంటే స్వామితోనే స్వా ఆ ఇంట్లో ఉండడంతో భగవంతుడు ఏ విధంగా చిన్న పనులు పెద్ద పనులు బాధ్యతలు ఎలా చూసుకుంటారు అని వాచ్ చేయడం అది చూడడం కూడా ఒక అదృష్టం అనే చెప్పాలి స్వామి వచ్చి ఎవరు మధురై భక్తులను అడిగారట అనంతపురం కాలేజ్లో స్టడీ అయిన ఎక్స్ స్టూడెంటే వాళ్ళ ఫాదర్ కూడా ఇక్కడ టీచర్గా పనిచేస్తున్నారు ఆ అమ్మాయికి మ్యారేజ్ కుదిరింది స్వామి బ్లెస్సింగ్స్ కోసం వచ్చారు వస్తే స్వామి నేను ఎవరో పెండ్లేని వచ్చారు నేను చీరి ఇవ్వాలి 
నేను నాకు రేపు రేపటికి చీరలు కావాలి అని చెప్తే మధురై ఆయన స్వామి రేపటికే వీలు కాదు స్వామి ఆ మన్నాడికి ఒక రెండు రోజులు టైం కావాలి అని అడిగాడు స్వామి వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారు ఊరు వెళ్ళిపోతారు నేను వెంటనే ఇవ్వాలి అన్నారు ఈ లోపల పుష్ప మేడం లేచి స్వామి నాకు తెలిసిన వాళ్ళు ఉన్నారు నేను ఫోన్ చేస్తే వాళ్ళు తీసుకొస్తారు అని చెప్పారు అంటే అప్పుడు స్వామి నాకు ఇలా లా పొడవు బార్డరు ఎలా కావాలి జరి బార్డరు అంతా చెప్పారు ఆవిడ వెళ్ళి ఫోన్ చేయడం జరిగింది చేస్తే పాపం అక్కడి నుంచి మధురై నుంచి ఆవిడే ఒక పెద్ద సూట్ కేసులో స్వామి చెప్పిన విధంగాను తర్వాత ఇంకా జయమ మేడం ఏదో చీరలు కావాలంటే అన్నీ తీసుకుని వచ్చారు ఆ సూట్ కేసు స్వామికి లోపల పంపించేసాం ఆ తర్వాత స్వామి చూసి వాటిని అన్నిటినీ అంటే ఈవినింగ్ వరకు మాకు మళ్ళీ మాకు తెలియదు మార్నింగ్ ఆ సూట్ కేసు వెళ్ళిపోయింది ఇక్కడ నాకు అది చాలా చిన్న ప్లేస్ ఉండేది అక్కడ డైనింగ్ అది కిచెన్ రూమ్ అయితే కనుక చాలా చిన్న ప్లేస్ కుకింగ్ ప్లేస్ తర్వాత ఇట్లా పక్కన కూర్చోవాలి లేకపోతే ఆ షెడ్లో కూడా మేము అందరం ఒకే చోట కూర్చోవాలి నలుగురు ఎక్కడ నీకు ఏదైనా సా సాధనకి దేనికి దూరంగా కూర్చోవడానికి ఉండదు ఆ రోజు ఆవిడ రావడం పుష్ప మేడంకి కొన్ని అంటే వివాహ సంబంధమైన విషయాలు వాళ్ళ పాపతో ఏదో అలాంటి మాటలంతా ఉండడంతో నాకు ఏమాత్రం అక్కడ ఉండాలని లేదు కానీ అక్కడి నుంచి లేవడానికి లేదు ఇంకేం చేయాలి అనుకుని ఈ దీని నుంచి కట్ ఆఫ్ చేసేస్తాను పూర్తిగా ఈ దృష్టి లేకుండా తొలగించేస్తాను అనుకున్నాను అనుకుని ఇలా జస్ట్ కవర్ చేసుకుని హెడ్ ధ్యానంలోకి వెళ్ళిపోయాను వెళ్ళిపోయి నా మనలో ధ్యానంలో వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారో ఏమో నాకు తెలియదు ఆ తర్వాత అయిపోయింది ఆవిడ వెళ్ళిపోయినట్టున్నారు అది కూడా నేను గమనించుకోలేదు మా భోజనం అయిన తర్వాత మేము పైకి వెళ్ళి ఆఫ్టర్నూన్ మధ్యాహ్నం మేము కిందికి దిగి వస్తున్నాం కొన్ని మెట్లు దిగి రావాలి వర్షం వస్తూ ఉంది వర్షం వస్తూ ఉందని నేను పరుగు 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 కిందకి వచ్చేసాను ముందు వచ్చేసరికి స్వామి అక్కడే ఉన్నారు ఉండి ఆమె బట్ చీరలు తెచ్చిన అమ్మ ఏది అన్నారు అంటే నేను తెల్లముఖం వేశాను ఎక్కడుందో ఏమో నాకు తెలియదు ఈ లోపల సాయిలీల నా వెనకాల వచ్చింది అదే ప్రశ్న అడిగితే స్వామి ఆమె ఇక్కడే ఉంది స్వామి నేను వెళ్ళి పిలుస్తాను అని చెప్పి వెళ్ళింది నీకు ఏమీ తెలీదు ఏమీ పట్టించుకోవు వెనకాల స్వామి చాలా ఆనందంగా ఉంది నేను అది క్రాస్ చేశాను అని కానీ పైకి మాత్రం ఏమీ పట్టించుకోవు రేపు నీ ఆయన వస్తే ఆయన భయపడిపోతాడు ఇట్లా అట్లా టీస్ చేశారు ఆ తర్వాత ఆమె వచ్చారు వచ్చిన తర్వాత చీరలన్నీ తీసుకుని వచ్చారు స్వామి ఏమేమి సెలెక్ట్ చేశారో అదంతా చూ చూపి మీ నేను అప్పుడు మౌనంలో ఉండేదాన్ని అంచేత నేను స్వామికి అవన్నీ నా చేత టోటల్ చేయించి ఇవ్వాలని ఉండింది ఎంత అని చాలా డెలికేట్గా స్వామి నా వైపు చూసారు చేస్తావా అన్నట్టు వెంటనే స్వామి చేస్తానని చెప్పేసి అవి తీసుకుని ఒక పేపర్ మీద నేను శైలిలా ఈ చీర ఖరీది ఎంత అని ఇది ఎక్కువైతే స్వామి ఇది ఎక్కువ అని చెప్తే వద్దు తీసేయని మొత్తం అంతా వేసిన తర్వాత మొత్తం అది ఎనిమిది వేల ఐదు వందలు ఎంత అయితే స్వామి పదివేల రూపాయలు కట్ట తీసుకొచ్చి ఆవిడ చేతిలో పెట్టారు ఆ విధంగా భగవంతుడు ఎంత దయతోటి ఎంత ప్రేమతోటి ఎలా చేస్తాడు అని అంతేకాకుండా ఇక్కడ స్వామి అనంతానుగ్రహం ఎన్ని రకాలుగా ఏ విధంగా నీకు కాన్ఫిడెన్స్ కూడా ఇస్తుంది అంటే ఆ టైంలో గంగాధర్ శెట్టి గారు అనుకుంటాను వాళ్ళ షష్టి పూర్తి అని చెప్పేసి స్వామి దగ్గరికి వచ్చారు చాలా ఆనందంగా వాళ్ళకి అంతా చేసి షష్టి అప్పుడు స్వామి చెప్పారు అరవై సంవత్సరాల తర్వాత వానప్రస్థ ఆశ్రమం ఇంకా మీరు ప్రపంచకు సంబంధమైనటువంటి వాటిలో ఎక్కువ జోక్యం చేసుకోకుండా ఏ విధంగా వానప్రస్థ ఆశ్రమంలో ఉండాలో ఆ విధంగా ఉండాలి అని అని అప్పుడు ఋషి ఆశ్రమం డెబ్బై సంవత్సరాల తర్వాత అంటే అవి ఇంద్రియాలకు అతీతంగా మీరు పోవాలి అని చెప్పేసి ఆ విధంగా చెప్పారు నెక్స్ట్ ఒక్కొక్కసారి స్వామి లంచ్కి పిలిచేవారు గెస్ట్ని ఆ పిలిచినప్పుడు స్వామి చాలా పర్టికులర్ అంతా చాలా టేస్టీగా ఉండాలి కు వంట చేసే వాళ్ళందరికీ కొంచెం టెన్షన్ తోటి ఎక్కడ ఏ లోపం ఉండకూడదు స్వామి డిస్ప్లీజ్ అవ్వకూడదు అని చాలా జాగ్రత్తగా చేసేవారు చూసేదాన్ని ఆంటీ వంట వాళ్ళు ఎంత శ్రద్ధగా చేసేవారు అప్పుడు అందరూ యూనిఫామ్గా ఉండాలి స్వామికి ఎవరు సర్వ్ చేస్తారు కూర్చోండి కూర్చోండి అన్నారు మమ్మల్ని కూడా కొద్దిమంది మేము నలుగురు అవడంతో జమ్ మేడం మోడా తీసుకుని వెళ్ళి కూర్చోపోతే కొంచెం కూడా అవుట్ ఆఫ్ ప్లేస్ ఇష్టం లేదు నువ్వు సర్వ్ చేయన్నారు 
ఇంకా నేను నా బాక్స్ నామ్ చెప్పిన రైస్ బాక్స్ తీసుకుంటే నువ్వు వద్దు నువ్వు చచ్చి అన్నారు ఇంకా మేమిద్దరం సర్వింగ్లో ఉన్నాం ఆ సర్వింగ్లో కూడా స్వామి ప్రతి ఒక్కరిని ఎంత జాగ్రత్తగా సర్వ్ చేయాలి కొంచెం కూడా నెగ్లెక్ట్ చేయకూడదు వాళ్ళు కొంచెం ఎక్కడైనా సంకోచించినా ఏం చేసినా వాళ్ళకి ఇంకొంచెం ఎక్కువగా ఇయ్యాలి ఏ విధంగా చాలా శ్రద్ధగా స్వామి సూపర్వైజ్ చేసేవారు అప్పుడు అందరు భోజనాలు అయిన తర్వాత మేము చివ్వ రావడంతో బాయ్స్ ఏమో అంత క్లీన్ చేస్తున్నారు సా అంత సామాను తీసుకెళ్ళి డైనింగ్ హాల్ నుంచి అక్కడ అక్కడ బాత్రూమ్స్ ఈ ఈ ఈ రూమ్ నుంచే వెళ్ళాలి అందుకని మేము అక్కడ చిన్న స్టోర్ రూమ్ ఉంది ఆ స్టోర్ రూమ్లో మా ప్లేట్స్ పెట్టుకొని మేము ఇద్దరం తింటున్నాం అనమాట భో అందరి భోజనాలు అయ్యాక అప్పుడు స్వామి నా దగ్గరికి వచ్చి ఋషి 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 అన్నారు అంటే అది నాకు ఎంత కాన్ఫిడెన్స్ ఇచ్చేది అప్పుడే ఋషి ఆశ్రమం అంటే ఇంద్రియాలకు అతీతంగా వెళ్ళడం అని చెప్పడం నాకు అలాంటి పరిస్థితి కల్పిస్తే నేను అంటే వినడానికి అతీతంగా లోపలికి అంతర్ముఖం అవ్వడం ఇక్కడికి వచ్చి స్వామి ఋషి ఋషి అనడం ఆ తర్వాత కూడా ఎప్పుడైనా నీకు కాన్ఫిడెన్స్ కోల్పోయినప్పుడు ఇది గుర్తు చేసుకుంటే అది నీకు తిరిగి కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చేటట్టుగా అనిపిస్తుంది ఆయన అనుగ్రహం భిన్న భిన్న రూపాల్లో ఉంటుంది మనం చెప్పలేము ఒకసారి అయితే కనుక స్వామి అన్ ఇంట్లో స్వామి బంగ్లోలో చేసిందే కాకుండా బయట భక్తులు కూడా చేసి తీసుకొచ్చేవారు వాళ్ళు ఏదో ఒకరు ఏదో మ్యాంగో అదేంటి బ్రింజాల్ రైస్ తీసుకొచ్చారు ఇంకెవరు ఏదో రైస్ తీసుకొచ్చారు అప్పుడు స్వామి మూడు రకాల అన్నాలు ఉన్నాయి చాలా సంతోషపడుతున్నారు మాకు పిల్లలకి ఇన్ని వెరైటీస్ ఉన్నాయి అన్నీ వేసేయచ్చు అన్నట్టు అన్ని వాళ్ళకి తినిపించవచ్చు అన్నట్టుగా ఒక తల్లి ఎలా ఫీల్ అవుతుందో ఆ విధంగా మమ్మల్ని నన్ను సర్వ్ చేయమన్నారు ఇంకా ఇంకొకరు కూడా సర్వ్ చేస్తున్నారు ప్లేట్స్లో మేమే అన్ని పెట్టి పంపిస్తున్నాం అనమాట ఆ విధంగా ఆ రోజు నేను కొంచెం కొంచెం పెడతా ఉంటే మగ పిల్లలు ఎక్కువ తింటారు ఎక్కువ వెయ్యి ఆ ప్రతి ఒక్కటి క్లియర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఈ చిన్నదానికి పెద్దదానికి ఎంత ఏ విధంగా గైడెన్స్ చేశారంటే అసలు ఈ మామూలుగానే మాకు ఒక ప్లేట్లో కానీ ఒక విస్త్రాక్లో కానీ ఎక్కడ ఏది వెయ్యాలి ఏ ఆర్డర్లో వెయ్యాలి ఏ విధంగా వెయ్యాలి ఎప్పుడూ మాకు క్లియర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉంటాయి అంతేకాకుండా ఇప్పుడు ఎంత క్వాంటిటీ వెయ్యాలి అనే దానికి కూడా స్వామి గైడ్ చేశారు ఆ తర్వాత నాకు అనిపించింది ఓ స్వామికి చాలా ఇష్టం ఎక్కువ వెరైటీస్ రైస్ ఉంటే అనుకుని నేను స్వామికి వంట చేసేటప్పుడు కూడా రోజు ఒక టైప్ ఆఫ్ రైస్ చేసేదాన్ని ఏదో ఒక టైప్ ఆఫ్ రైస్ ఆల్మోస్ట్ ఒక థర్టీన్ డిఫరెంట్ పదమూడు రకాలు నేర్చుకున్నాను వేరే 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 అందుకని స్వామికి ఏది ఇష్టం అయితే అది స్వామి తిన్నా తన భక్తులైనా తింటారు అని చెప్పి అనే భావంతో అర్పించేదాన్ని ఒకసారి అయితే స్వామి మమ్మల్ని అంటే మగ పిల్లల్ని అంతా తీసుకువెళ్ళిన అక్కడికి అక్కడికి మమ్మల్ని అవకాశం ఇచ్చేవారు కాదు మాకు ఒకసారి మాకు కూడా అవకాశం ఇవ్వాలనుకున్నారేమో ఆయన ఒక కారు మాకు అరేంజ్ చేసి ఇవి అవన్నీ చూసి రండి అని పంపించా పంపించారు నాకు వెళ్ళడం ఇష్టం లేకపోయింది ఎందుకంటే ఎప్పుడూ ఏకాంతం లభించేది కాదు కొంచెం ఒకసారి కొద్దిగా మగతాన్ని నిద్ర ప్రార్థన అంత డెప్త్లో వచ్చినట్టు అనిపించలేదు అంచేత వీళ్ళందరూ వెళ్ళిపోతే నాకు ఏకాంతం వస్తే నేను పాడుకుంటూ సాధన చేస్తే నాకు అనుకూలంగా ఉంటుంది అనిపించింది నాకు అప్పుడు అందుకని నేను వెళ్ళని స్వామి అన్నాను అంటే మిగిలిన వాళ్ళకైతే కోపం వచ్చేసింది తను ఏదో పెద్ద గొప్ప భక్తురాలు అనుకుంటుంది అనుకో ఒకళ్ళు కోప్పడ్డారు ఇంకోది ఏదో అని కోప్పడ్డారు కానీ స్వామి చాలా సున్నితంగా ఎక్కడా దిగొద్దు అలా అలా అంతా వెళ్ళి వచ్చేసి అలా చూసి వెళ్ళేసి చాలు అని స్వామి చాలా ప్రేమగా పంపించారు కానీ ఎప్పుడైతే నా మనసులో ఉన్నది వెంటనే గ్రహించి అప్పటి వరకు మేము బంగ్లో నుంచి బయటకు వచ్చేవాళ్ళం కాదు ఆ పై ఇంటికి వెళ్ళినా కూడా కానీ ఆ పై ఇంటి నుంచి క్రిందకు వచ్చేసరికి వచ్చేట లోపల ఒక సైడ్లో యాపిల్ తోట ఉండేది అప్పటి నుంచి ఎందుకు అక్కడికి నేను వెళ్ళొచ్చు అని అని స్ఫురించి ఒక మ్యాట్ తీసుకుని ఆ యాపిల్ ఆ చెడుకు వెళ్ళి అక్కడ కూర్చుని నేను పాటలు పాడుకుంటూ సాధన చేసేదాన్ని అనమాట ఆ విధంగా స్వామి నా హృదయం లోపల ఉన్న కోరిక తీర్చారు స్వామి చాలా అసున్నతం అంతేకాకుండా చివరిలో రోజు మేము అందరం స్వామి సెలవు తీసుకుని వెళ్ళిపోయే రోజు స్వామి నాకు ఎక్స్ట్రా దర్శనం ఎక్స్ట్రా గ్రేస్ ఎలా ఇచ్చారు అంటే ఆ రోజు నేను నా షాల్ మర్చిపోయి వెళ్ళిపోయాను అందరం 
కొడైకెనాలు ఊర్లోకి వెళ్ళి వాళ్ళకి ఏవో పనులు ఉంటే అవన్నీ చేసుకుని ఇంకా తిరిగి వెళ్ళాలి అప్పుడు చెప్పాను అయ్యో నేను షాల్ మర్చిపోయాను అంటే సరే అని చెప్పేసి బంగ్లో ముందు అక్కడ కారు ఆపారు కా చాలా లోపలికి నడవాలి మనం లోపలంతా నడుచుకుంటూ తొందర తొందరగా మళ్ళీ తీసుకుని వెళ్ళాలని నేను పరుగెట్టు ఆల్మోస్ట్ పరుగు స్పేస్లో వస్తున్నాను స్వామి అక్కడ పైన ఉన్నారు ఉండి ఏమి ఇంకా పోలేదా అన్నారు అని నేను చిన్న పిల్ల గిల్టీ కాన్షియస్లో ఎలా చెప్తే స్వామి పోలేదు అని చెప్పి అలా చెప్పాను స్వామి సరే సరే అని చెప్పి బ్లెస్ చేశారు ఆ తర్వాత నేను లోపలికి వెళ్ళి తీసుకుని వెళ్ళాను అది ఏంటో ఒక ఎడిషనల్ స్వామి గ్రేస్ అనిపించింది నాకు ప్రతి ఒక్క చిన్నదానికి పెద్దదానికి మన హృదయంలో ఎంత సూక్ష్మమైనటువంటి భావన ఉన్నా కూడా స్వామి ఎలాగా దాన్ని తీరుస్తారు అని చివరి రోజు మాకు ఇంటర్వ్యూ ఇవ్వడం కూడా జరిగింది ఆ రోజు అంతా అయిన తర్వాత నాకు స్వామిని అంటే హాస్టల్ వాళ్ళు మాకు ఫలానా అది ఫలా స్వామి కామన్ వాడు అడిగితేనే ఇష్టం ఉంటుంది అందుకని ఇలా కావాలన్నారు తనేమో సైల్య మదర్ సై వాళ్ళకి ఏం కావాలో వాళ్ళు చెప్పారు నాకు ఏదో వేరే ప్రార్థన ఉంది చెప్పలేకపోతున్నాను స్వామి నన్ను దగ్గరికి రానివ్వట్లేదు చివరికి నేను చెప్పాను స్వామిని ఎలా పొందాలి అని ఆవేదనగా ఉంది చాలా అడ్లు వస్తున్నాయి ఎన్ని రకాలుగా ప్రయత్నం చేసినా ఏదో ఒక అడ్డు వస్తూ ఉంది క్రాస్ చేయలేకపోతున్నాను అని అంటే అప్పుడు స్వామి చాలా అనుగ్రహం నువ్వు ఇవన్నీ చేసినా చేయకపోయినా పొంది తీరుతావు అని తలపైన ఇలా కొట్టి వెళ్ళిపోయారు అది పెద్ద కాన్ఫిడెన్స్ ఇచ్చింది నాకు ఎందుకంటే నేను చేసినా చేయకపోయినా భగవంతుడు ఆల్రెడీ తను రచించాడు తన్ తనే కర్త తనే చూసుకుంటాడు అని తర్వాత సాధనలో అనేక అడ్లు అనేక ఇబ్బందులు ఏర్పడిన ఈ సందేశం నాకు చాలా కాన్ఫిడెన్స్తో నింపి అడుగులు ముందుకు వేయించింది 